मोस्ट वेलकाम फ्रेंड्स एगेन गवर्नमेंट जब स्टाडी उथ मीते सबा के स्वागत जाना लास्ट इलेवेन मान्थर कारेंट अफेयार्स नहीं पर्व हाजिर हलम जेखने समस्त परीक्षार क्षेत्र में प्रश्न व कारेंट अफेयार्सर कारेंट अफेयार्सर कोश्चनगुलि खूब ही गुरुतपूर्ण होते चले डब्ल्यू बि सी एस हूँ वपकामिंग विभिन्न मिसलिनिया फूड एस आई थे शुरू कर दो हज़ार तेईस साल कारेंट अफेयार्सर मध्य मोस्ट इम्पोर्टेंट कारेंट अफेयार्सगुलि नहीं मोस्ट टपिकगुलि के लिए डिसकाशन करते चले तो शेष पर्त क्लस देखें और अनेक बेसिक शेयर करबें अच्छा दो हज़ार तेईस साले बुकार प्राइजर जो जेट इम्पर्टेंट रही है बुकार प्राइज पेज जेटा जिन बुकार प्राइजर जो जिन हलन पाउल लेंच पाउल लेंच जिन्हें हू इज एन आईरिस अथर आयरलैंडर अथर इन दूहजार तेईस बुकार प्राइज जयलाभ कर नवलटार जो पे हम प्रफेट प्रफेट संग बीटिंग लंडन बेस्ड इंडियन अरिजिन अथर चेतना मारूज अबाउट नवेल ओस्टार्न लें ओस्टार्न लेंर जेटा छो तर उल्टो दिखे और एकदि के छो प्रफेत संग पाउल लिंचर पाउल लिंचर छो प्रफेत संग प्रफेत संगटार लेखक हे पाउल लिंच जिन हज़ार तेईस साल बुकार प्राइज जयलाभ कर फिफ्थ नवेल एरपे जो लंडने ये मान ये बुकार प्राइजा दिए थे इंगलैंड लंडन थे जेटे दे बुकार प्राइजा क्यों जेटा वेस्ट बेंग वेस्ट बेंगल बोल सरि इंडियन अरिजिन रही है भारतीय जिन अथर रोन लंडन बेस्ड इंडियन अरिजिन अथर जिन चेतन मारूज तरह जे लेखा वेस्टार्न लें के बीट कर जीते दो हज़ार तेईस बुकार प्राइज पाउल लिंच फर प्रफेट संग नेक्स्ट टपिकटा जो इम्पर्टेंट रही है से उत्तर प्रदेश बैग्स फार्स प्राइज फर बेस्ट स्टेट इन इंगलैंड फिशारिज हमारे जो इंगलैंड फिशारिज रही है अर्थात स्थल सीमार मध्य व स्थल भागर जो राज्यगुली रही है से क्षेत्र में बेस्ट स्टेट हो उत्तर प्रदेश इनलैंड फिशारिज जेटा उपकूलना सम्पूर्ण भाव लैंड लक जे लैंड लक जे इगल रही है स्टेटगुलि रही है से क्षेत्र में क्यों से ही अनुजय उत्तर प्रदेश फार्ष्ट इंडियन बर्न अथर नंदिनी गुप दास जिन दो हज़ार तेईस ब्रिटिश अडेमी पुरस्कार जेटा से भारतीय वंशोभूत अर्थर नंदिनी दास जीते ब्रिटिश अडेमिक बुक प्राइज नंदिनी दास नेक्स्ट इंदिरा गांधी पीस प्राइज दूहजार बस जेटा तेईस साले देवा प्रेजेंटेड टू कोविड नाइनटीन अरियार्स एक क्षेत्र और द इंडिया द इंदिरा गांधी प्राइज इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज से फर द इयर दूहजार बस जेटा जयंटलि अवार्डेड टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जेट आई एम ए ट्रेंड नार्स एसोसिएशन अफ इंडिया दोटो के एकसाथ जयंटलि दे इंदिरा गांधी पीस प्राइज दो हज़ार बस जेटा तेईस क्यों ये अवार्डगुलि दे एक हे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एवं एक ट्रेंड नार्स एसोसिएशन अफ इंडिया के देा हो जयंटलि नेक्स्ट हो मिस यूनिवार्स दूहजार तेईस मिस यूनिवार्स दूहजार तेईस ये खेताब जयलाभ कर जिन्हें हलन निकारा गुज सैनिज पैलासिओस एखे रही है निकारा निकारा गुवज सैनिज पैलसियस नि क्राउंड फर्टी सेवेंटी सेकेंड मिस यूनिवार्स दो हज़ार तेईस बाहत्तरतम मिस यूनिवार्स हलन इन नेक्स्ट हे चले जाब नेक्स्ट टपिक फ्रेंड्स जेखने हे आपकामिंग सैक्लोन जगुली सेगल दो हज़ार तेईस जो इम्पोर्टेंट जमन मोचा ये मोचा झड़टी नामकरण कर यमैन नेक्स्ट हे विपर्जय विपर्जय नामकरण कर बे अफ बेंगले ये हिट कर मोचा झड़ा बे अफ बेंगल के हिट कर नामकरण कर यमैन नेक्स्ट हे विपर्जय विपर्जय झड़ा नामकरण कर बांगलेश अरबियन सी ते हिट कर तेज य झड़टर नामकरण कर इंडिया एट अरबियन सी के हिट कर नेक्स्ट चले जाब हान हाम हाम झड़टार नामकरण इरान कर बे अफ बेंगल के हिट कर मिधिली मिधिली हे मालदीप 
नामकरण कर बेंगल के हिट कर झड़ी एवं जेटा हे मिचांग मिचांग हे मायानमार नामकरण कर बे अफ बेंगल के हिट कर तो ये झड़गुलि बचर जो इम्पर्टेंट मेनलि झड़गुलि को जैगे कि हिट कर नेमट दिए से आसे जमन मोचा हे यमैन विपर्जय बांगलेश तेज इंडिया हामन इरान मिदिलि हे मालदीव और मियाचांग हे मायानमार य नामकरणगुलि कर नेक्स्ट टपिक जेट रही है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स फर प्रोभाइडिंग ड्रोन्स उमैन सेल्फ हेल्प ग्रुप ये एक इम्पर्टेंट टपिक रही है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फर प्रोभाइडिंग ड्रोन्स टू दोमान सेल्फ हेल्प ग्रुप एप हे जेटा बचरे कोप टोटी एट सामिट एट डुबई ते हे एट आसतम जो कोप जेटा से कथा अनुष्ठित होता हे फ्रम त्रिशे नवेम्बर थे बारोई डिसेम्बर एट डुबई नेक्स्ट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अन्न योजना एक्सटेंडेड फर एन एडिशनल फाइव इयर और पाँच बचर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से तरह जो प्रकल्प अर्थात जेखने बिन मूल्य पाँच के जी शस्य खाद्य शस्य जेटा से प्रकल्पटी और पाँच बचर पर्त एक्सटेंड कर जस्टिस फातेमा वेभि इन हम भारतवर्षर सुप्रीम कोर्टर प्रथम विचारपति फार्ष्ट फिमेल जज अफ सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया फार्स डेवे मारा गेन छियान्ब्बे बचर बस इनार बाड़ी हे कल नेक्स्ट अच्छा जयंटलि मिलिटारी एक्सारसाइज जेटा रही थी अस्ट्री अस्ट्रा हिंद अर्थात अस्ट्रेलिया एवं इंडिया एर मध्य जो जयंटलि मिलिटारी एक्सारसाइज दो हज़ार तेईस से पार्थ अस्ट्रेलिया सिक्स डिसेम्बरे पर्त चले और यही परीक्षा आज अस्ट्रा हिंद ये मध्य एक मिलिटारी एक्सारसाइज से अस्ट्रेलिया इंडियार मध्य जो अस्ट्रेलिया बचर होस्ट हो सीथाल महाजान बिकम्स द फार्ष्ट ओमैन टू स्कैदीव फ्रम एक हज़ार पाँच सौ फिट नेयर माउंट एवारेस्ट अर्थात शीतल महाजान जिन प्रथम जे फार्ष्ट ओमैन जिन स्कैदीव जेखने से पोछिए नेक्स्ट हो जाए अच्छा नेक्स्ट टपिक बिहार असेंम्बलि पास बिहार विधानसभा जेटा विधारा विधान बिहार विधानसभा आईनसभा पास होमेंडमेंट बिल जो इनक्रिजेस इनक्रिजेस कि द रिजार्भेशन कूआटा इन स्टेट गवर्नमेंट जब्स अर्थात बिहार सरकार राज्य सरकार चाकर क्षेत्र में पंचाश शतांश कोटा थे जेटा के पचात्तर शतांश अर्थात एस सी एस टी इ डब्ल्यू एस एचड़ाओ जे समस्त रही है ओ बी सी ये विभिन्न धरण रेजार्भेशन रही है सेगल पंचाश शतांश बाड़िए पैंसठ शतांश कर प्रथम राज्य हिसाब से बिहार एटे पास कर विधान बिहार विधानसभा एक जुगानकारी सिद्धान बला जाते कोटार क्षेत्र सरकार चाकृत नेक्स्ट हे ए आई सेफ्टी सामिट दो हज़ार तेईस जेटा वारल्ड फार्ष्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी सामिट हेल्ड इन जेटा रही है यूनिटेड किंगडम बार्किंग हामस बार्किंग हामसरी यह जैगाते कंतु ये बचरे ए आई सेफ्टी सामिट अनुष्ठित हो वार्ल्ड फार्ष्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी सामिट एट वार्ल्ड फार्ष्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी सामिट कोथा हो यूनिटेड किंगडम बार्किंग हाम सीरी एट हे ए आई सेफ्टी सामिट नामे परिचित नेक्स्ट इम्पर्टेंट टपिक हे बेंगालुरु टू गेट इंडिया लार्जेस्ट सार्कुलार रेलवे बेंगालुरु हे भारत लार्जेस्ट वित्तीय जे चक्र रेलवे से क्षेत्र में क्योंकि बेंगालुरु फार्ष्ट स्पैनिंग दुश सताशी किलोमीटार्स एट हे तुम कि किलोमीटर एरिया जुड़े रही है एट बेंगालुरुते इंडिया फार्ष्ट इंडिया लार्जेस्ट सार्कुलार रेलवे जेटा बेंगालुरु नेक्स्ट हे सिल्कुआरा कि रही है सिल्कुआरा बैकरूट टनल ये खूब ही हट टपिक अति साम्प्रतिककाले उत्तराखंड सिल्क रूट 
जे बारकुट टनल जो उत्तराखंड रही है यहाँ प्रथम आसते परे जिल्कुरु सिल्कवाड़ा बारकुट जो टनल से कथा रही है उत्तराखंड एखने इम्पर्टेंट कारण एखे एकचल्लिस जन वार्कार जरा जर के इकुएट कर उद्धार कर इन उत्तराखंड टनल आफ्टर सेभनटी सेभनटीन डेज अर्थात सत्र दिन एरा क्यों टनल मध्य छो ये धसर जो आटकिए पड़े और हायद्राबाद बेस्ट नाभांगा इंजिनियारिंग कम्पानी लिमिटेड एरा कई जे क्जा कर सिल्कवाड़ा बैकरूट टनेले इम्पर्टेंट हट टपिक और उत्तराखंड बर्तमान मुख्यमंत्री रोजन जिन्हें हलन पुष्कर सिंह धामी नेक्स्ट हेटा से सेंट्रल रिनेम्स आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स टू आयुष्मान आरोग्य मंदिर अर्थात आगे जेटार नाम छो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स तर नाम परिवर्तन कर रखा हो आयुष्मान आरोग्य मंदिर नेक्स्ट टपिक फ्रेंड्स खेलो इंडिया पैरा गेम्स दो हज़ार तेईस जेटा से फार्ष्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स वज लंच निव दिल्ली एवं यटार अफिसियल मैसकोट छो उज्जवला उज्जवला स्पैरो टेंथ डिसेम्बर थे सतर डिसेम्बर एट दो हज़ार तेईस क्यों एट अनुष्ठित यहाँ हे फार्ष्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स एत दिन खेलो इंडिया गेम्स हो नतून इभेंट शुरू हो पैरा पैरा गेम्स क्योंकि उज्जवला स्पैरो हे मैसकट नेक्स्ट टपि चले जाब इंडिया टू चेयर इंटरनैशनल सूगार अर्गानाइजेशन जो से क्षेत्र कि रही है ये सूगार अर्गानाइजेशन एसटाबलिश हो कत साले थार्ड डिसेम्बर उन्नीसश आठषट्टी साले एर हेडकोआार रही है लंडन इ फर्टीन यूनिटेड किंगडमे एखे क्योंकि हेडकोआार रही है इंडिया चेयर इंटरनैशनल सूगार अर्गानाइजेशन एट एक कारेंटे हट टपिक छो तम्पर्टेंट रही है क्या अवस्थित हम दी जाए द मिलिटारि अफ टूरिजम गवर्नमेंट अफ इंडिया जेटा रही है इज सेट टू होस्ट वन अच्छा इलेवेंथ जे एडिशन अब द इंटरनैशनल टूरिजम मार्ट इन शिलंग मेघालय नवेम्बर एकुश थ तेईस नवेम्बर ये हो भारतवर्षे जो मिलिटारि सरि मिनिस्ट्री अफ टूरिजम गवर्नमेंट अफ इंडिया द्वारा कि सेट अफ होस्ट कर एगारोतम जो इंटरनैशनल टूरिजम मार्ट इन शिलंग परीक्षा आसें जो इलेवेंथ इलेवेंथ एगारोतम इंटरनैशनल टूरिजम मार्ट ये कथाय अनुष्ठित हो बचर मेघालय शिलंगे एट एगारोतम एडिशन और यहाँ कर मिनिस्ट्री अफ टूरिजम गवर्नमेंट अफ इंडिया अनुष्ठित हो नवेम्बर एकुश थ थार्ड नवेम्बर टोटी थार्ड नवेम्बर पी एम मोदी टू लंच पी एम भि पी भि टीजी मिशन एंड भिक्षित भारत संकल्प जत्रा अन जेटा जनजात्रिया गौरव दिवस हिसाब से बार्थ एनिभार्सरि सेलिब्रेशन अब द रिभार्ड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर एंड बीर्सा मुंडा अबजार्व एज अ जनजातियों गौरव दिवस हिसाब से क्योंकि अबजार्व कर और ये लंच कर पी एम पी भि टी डी मिशन एवं भिक्सिट भारत संकल्प जत्रा जेटा जनजातियों गौरव दिवस हिसाब से लंच बीर्सा मंड बीर्सा मंडार जे तार फ्रीडम फाइटर हिसाब से ट्राइबल मान उपजातिजा जो भूमिका अर्थात बीर्सा मंडार जन्मदिन के पालन करार उपलक्षे उपजाति स्वाधीनतार क्षेत्र में जो भूमिका से स्मरण करार्जन जनजाति दिवस हिसाब से घोषणा कर जनजातियों गौरव दिवस जार जो भिक्षित भारत और पी एम पी भिटी मिशन एट प्रकल्पटी जे एक मिशन एवं भिक्षित भारत प्रकल्प जत्रा ए दुटो के क्यों लंच कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जेटा एखान परीक्षा आसते परे जे जनजातियों गौरव दिवस टी ना ये हे बीर्सा मुंडार जन्मदिन के स्मरण कर तरह स्वाधीनता क्षेत्र भूमिका 
ট্রাইবাল জাতির স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তার যে অর্জনে তার যে ভূমিকা সেটাকে স্মরণ করার জন্য এই দিবসটি লঞ্চ করা হয়েছে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসাবে নেক্সট টপিকে চলে যাব নেক্সট টপিক হচ্ছে কোঝিকড অ্যান্ড গোয়ালিয়র জয়েন্ট ইউনেস্কো ক্রিয়েটিভ সিটিজ নেটওয়ার্ক এই দুটো কোঝিকট এবং গোয়ালিয়র মধ্যপ্রদেশের যেটা সেটা হচ্ছে ইউনেস্কো ক্রিয়েটিভ সিটিজ নেটওয়ার্কে এরা কিন্তু স্থান পেয়েছে কোঝিকট দ্য সিটি অফ লিটারেচার হিসাবে এবং গোয়ালিয়র হচ্ছে দ্য সিটি অফ মিউজিক হিসাবে এরা কিন্তু ক্রিয়েটিভ সিটিজ হিসাবে ক্রিয়েটিভ সিটিজ নেটওয়ার্ক হিসাবে জয়েন্ট জয়েন করেছে যেটা ইউনেস্কোর সেক্ষেত্রে কোজিকট হচ্ছে দ্য সিটি অফ লিটারেচার অ্যান্ড গোয়ালিয়র হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে দ্য সিটি অফ মিউজিক হিসাবে নেক্সট টপিক যেটা রয়েছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে গভর্নমেন্ট লঞ্চেস ভারত আটটা অর্থাৎ আমরা যে খাদ্য দ্রব্য হিসাবে আটা যে ময়দা যেটা সেটা ইউজ করে থাকি খাবার হিসাবে সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লঞ্চেস ভারত আটা ইনিশিয়েটিভ ফর অ্যাফোর্ডেবল হুইথ ফ্লোর আচ্ছা গমের যে আটা এখানে বলছে আন্ডার দ্য ভারত ব্র্যান্ড ভারত ব্র্যান্ড যারা পিউষ গোয়েল রয়েছেন বর্তমানে তিনি মিনিস্ট্রি ইনিশিয়েটিভ দ্য সেলস হুইট ফ্লোরা আটা যেটা সেটাকে প্রাইস তিনি কিন্তু এক্স এক্সিডিং করেছে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট রেট বেঁধে দিয়েছেন সাতাশ সাতাশ দশমিক পাঁচ টাকা করে প্রতি কেজি কিন্তু আটার দাম নির্ধারণ কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করে দিয়েছে এবং এটা ভারত ব্যান্ডের মধ্য দিয়ে পীযুষ গোয়েল এটাকে এই উদ্যোগটি গ্রহণ করেছেন কি কী জন্য কারণ এই ভারত আটার মধ্য দিয়ে যাতে একটা অ্যাফোর্ডেবল সবাই যাতে এই আটাগুলিকে সংগ্রহ করতে পারে খাদ্য হিসাবে নিতে পারে অ্যাফোর্ডেবল হয় সবার জন্য সেই জন্য এটা লঞ্চ করা হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাব চুয়ান্নতম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল অফ ইন্ডিয়া যেটা দু হাজার তেইশে হয়েছে সেক্ষেত্রে গোয়াতে হয়েছিল চুয়ান্নতম ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল গোয়া ফ্রম নভেম্বর কুড়ি থেকে আঠাশে নভেম্বর এটা হোস্ট হয়েছে এবং ওপেনিং ফিল্ম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ক্যাচিং ডাস্ট ইউনাইটেড কিংডম নেক্সট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে ক্লোজিং ফিল্ম যেটা হয়েছিল এক্ষেত্রে সেটা ছিল দ্য দ্য ফিদার ওয়েট ফিদার ওয়েথ আমেরিকান ফিল্ম অর্থাৎ কিংডমের একটা ফিল্ম যেটা ক্যাচিং ডাস্ট দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং এটাকে শেষ হচ্ছে ফিদার ওয়েটিং ওয়েটিং ওয়েট যেটা সেটা আমেরিকান ফিল্ম এবং সত্যজিৎ রয় লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড যেটা সেটা পেয়েছেন যেটা মাইকেল ডগলাস মাইকেল ডগলাসকে কিন্তু এই বছরের সত্যজিৎ রয় লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে মাইকেল ডগলাসকে নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা রয়েছে কোয়েশ্চেন বলবো না টপিক এক্ষেত্রে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী অ্যাজ ইলেকটেড চেয়ারম্যান অফ শ্রী সোমনাথ ট্রাস্ট ফর ফাইভ ইয়ার টার্ম অর্থাৎ প্রাইম প্রধানমন্ত্রী আমাদের ভারতবর্ষের বর্তমান ইলেকটেড হয়েছেন কিশোর চেয়ারম্যান শ্রী যেটা ইলেকটেড চেয়ারম্যান শ্রী সোমনাথ ট্রাস্ট শ্রী সোমনাথ ট্রাস্টের তিনি চেয়ারম্যান হিসাবে কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য তিনি সে ইয়ে হয়েছেন ইলেকটেড হয়েছেন নেক্সট হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগস অফ ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্রুজ লি যেটা লাইনার সেক্ষেত্রে ভ্যাসেল কস্টা সেরিনা দ্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্রুজ লিনিয়ার ইন ইন্ডিয়ান ফ্রম মুম্বাই মিনিস্ট্রি অফ পোর্ট শিপিংস অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ যেটা রয়েছে তিনি বর্তমানে রয়েছেন সার্বনাথ সোনোয়াল আসাম থেকে আসামের পূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি এই তিনি রয়েছেন মিনিস্ট্রি অফ পোর্টস অ্যান্ড শিপিংস অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ মিনিস্ট্রি সার্বানন্দ সোনোয়াল তারই আন্ডারে এই ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ অফ ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্রুজ লিনিয়ার যেটা ছবি এখানে দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে মুম্বাই থেকে কিন্তু এটা এটার কিন্তু ভ্যাসেল কষ্ট সারে না এর নাম যেটা যেটা ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ক্রুজ লিনিয়ার মুম্বাই থেকে মুম্বাই এটা ইনার ইনারগার্টেড করা হয়েছে ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশনস যে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যাসেম্বলি ওয়ার্ল্ড টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যাসেম্বলি দু হাজার চব্বিশ সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়া ইজ দ্য ফার্স্ট হোস্ট প্রেস্টিজিয়াস ওয়ার্ল্ড টেলিকা টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যাসেম্বলি যেটা কিন্তু ইন্ডিয়া হোস্ট করেছে এই ওয়ার্ল্ড টেলিকম টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যাসেম্বলি যেটা সরি এটা এই প্রেস্টিজিয়াসটা যেটা সেটা কিন্তু হোস্ট করা হবে চব্বিশে আচ্ছা এইটা কিন্তু আমরা এটা কিসের জন্য করা হবে না মার্কেটিং আর সিগনিফিক্যান্ট স্টেপ টুয়ার্ডস দ্য 
एडभान्समेंट फाइव जी एंड फोर जि अर्थात भारतवर्षे जो फाइव जि एवं सिक्स जि नेटवर्क के आो बसी एडभान्समेंट देर सुविधा देवर जो एवं छड़ी छड़िए देर से आो प्रभावित मान सामग्रिक भाव उन्नयन घटानों जो ये वार्ल्ड टेलिकम्युनिकेशन जो स्टैंडार्डाइजेशन असेंम्बलि से चौबीस साले भारत भारत होस्ट कर बर्तमान भारतवर्ष टेलिकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री रोन जिन्हें हलन ईश्वनी वैष्णव एक ही साथ रेलमंत्री रोन और इनफरमेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री रोन वार्ल्ड फूड इंडिया दो हज़ार तेईस एट वार्ल्ड फूड इंडिया वार्ल्ड फूड इंडिया दो हज़ार तेईस एट निव दिल्ली अनुष्ठित हो और यार जेटा अनुष्ठित होता वार्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम से थार्ड टू फिफ्थ नवेम्बर और एट प्रसेसिंग फर प्रसपारिटिर जो एटे फूड प्रसेसिंग प्रसपारिटिर जो नेक्स्ट टपिक नेपाल विकैम्स फार्स्ट साउथ एशियन नेशन रेजिस्टार सेम सेक्स मैरेज सेम सेक्स मैरेजर क्षेत्र में प्रथम नेशन हिसाब से साउथ एशियन प्रथम नेशन जरा नेपाल एटे लागू कर सेम सेक्स रेजिस्टर मैरेजर क्षेत्र एवं नेक्स्ट टपिक्स इंदोनेशियज जेटा एनक कारकताओ भलकानो एरप एट साम्प्रतिककाले हो भलकानोटी इंदोनेशियार एनक कैरकतु भलकानो नेक्स्ट हे टपिक रही है अफगानिस्तान क्लोजेस इट्स एम्बेसि इन इंडिया परमानेंटलि अर्थात अफगानिस्तान जरा क्यों क्लोज कर दीचे बंध कर दीचे भारत तर एम्बेसि परमानेंटलि भाव एवं नेक्स्ट टपिक हे जेटा यूनिटेड आरब एमिरेट्स यू ए इनार्गेटेड वार्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल सैड सोलार पावर प्लान विश्वर सर्वोच्च जेटा सिंगल सैड सोलार प्लान से इनार्गेट्स कर तरा क्यों इन इनार्गरेट्स इन आर इनार्गुरेट्स कर उद्बोधन कराते प्रथम हिसाब से विश्व प्रथम लार्जेस्ट सिंगल सैड सोलार पावर प्लान यहाँ तैरी इनइटेड आरब एमिरेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन परिवर्तन बोल नेक्स्ट टपिक जो रही है से एशियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल एट खूब इम्पर्टेंट एट दूहजार तेईस जेटा हे किस अफ साउथ जकार्टा इंदोनेशिया होता है साउथ जकार्टा इंदोनेशिया और इंदोनेशियार बर्तमान कैपिटल क्यों परिवर्तन हो गए जकार्टा थे नसन तारा हो गई है ठीक है और एशियान इंडिया जो एसोसिएशन अफ साउथ एशियान नेशन एर इंडिया मिलेट फेस्टिवल से किस अफ साउथ जकार्टा एट इंदोनेशिया रही है नेक्स्ट टपिक जो रही है भूटान स्किंग जिन्हें भूटान राजा जेटी बर्तमान रोचन के रोचन ना किंग वांगचुक वांगचुक अरइव इन डेलि फ्रम टक्स उइथ प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्थात परीक्षा आसें डायरेक्ट दे भूटान बर्तमान राजा के रोचन वांगचुक नेक्स्ट टपिक जेटा से आई आई टी मद्रास सेट्स इट्स फार्स्ट इंटरनैशनल कैम्पास ऑन जंदी बार आईलैंड इन तंजेनिया अर्थात आई आई टी मद्रास जरा प्रथम सेट आप कर इंटरनैशनल कैम्पास कर जंजीबार आईलैंड तंजेनियार जंजीबार आईलैंडे आई आई टी मद्रास फार्ष्ट इंटरनैशनल कैम्पास तर क्यों सेट आप कर नतून तरह एक कैम्पास से उद्बोधन कर आई आई टी मद्रास जंजीबार आईलैंड तंजेनिया नेक्स्ट टपिक फ्रेंड्स जेट रही है से पेड्रो सैन पेड्रो सैन सैनसेज जिन्हें पेड्रो सैनचेज रिइलेक्टेड एज स्पैनिस प्राइम मिनिस्टर अर्थात स्पैनिस स्पेनर नेक्स्ट आर प्रधानमंत्री हिसाब से पुनर निर्वाचित हो पेड्रो सैनचेज एवं लुई फ्राइटन एज्यूम द पजिशन अफ प्राइम मिनिस्टर एम लुब्ज लुबजनबार्ग लुबज लागजेमबार्गर प्रधानमंत्री हो जिन्हें हन लुक फेड फ्राइड फ्राइडन लुक लक फ्राइडन क्यों लबजेनबार्गर प्रधानमंत्री हो स्पेनर हो पेड्रो सानचेज नेक्स्ट टपिक एनिशा एज एज्यूम प्रेसिडेंसि फिकी फिकिर जिन्ह प्रेसिडेंट 
হয়েছেন তিনি হলেন অ্যানিস শাহ ফিকি স্ট্যান্ডস ফর দি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইট এটার ফুল ফর্ম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ইট ইজ দ্য ওল্ডেস্ট অ্যান্ড লার্জেস্ট ইন্ডাস্ট্রি বডি ইন ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে ভারতবর্ষের সব থেকে বৃহত্তম এবং প্রাচীন একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান যেটা ফিকি তৈরি হয়েছিল উনিশশো সালে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি উনিশশো সালে আর বর্তমানে এর প্রেসিডেন্ট হয়েছেন অনিশ শাহ নেক্সট যেটা কি রয়েছে হেডকোয়ার্টার রয়েছে নিউ দিল্লি নেক্সট টপিক ফ্রেন্ডস নেক্সট টপিক চলে যাওয়ার পরে কি রয়েছে ইন্ডিয়ান ক্যাগ বর্তমানে কম্পিউটার অডিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া গ্রীশচন্দ্র মুর্মু রয়েছেন তিনি ভারতবর্ষের চোদ্দোতম ক্যাগ রয়েছেন এই গ্রীশচন্দ্র মুর্মু যিনি ভারতের চোদ্দোতম ক্যাগ এবং তিনি ইলেক্টেড হয়েছেন কি কোথা কারে না ভাইস চেয়ারম্যান অফ ইউনাইটেড নেশনস এক্সটার্নাল অডিটার্স প্যানেল এক্সটার্নাল ইউনাইটেড নেশনসের যে এক্সটার্নাল ইউনাইটেড নেশনসের এক্সটার্নাল অডিটার্স প্যানেল রয়েছে তার ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে কিন্তু তিনি নির্বাচিত হয়েছেন ভারতবর্ষের চোদ্দতম ক্যাগ গ্রীশচন্দ্র মুর্মু আর এই ক্যাগটি রয়েছে ভারতবর্ষের সংবিধানের আর্টিকেল একশো আর্টিকেল কিন্তু একশো নম্বর ধারাতে নেক্সট হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ ক্যাডার্স রয়েছেন আইপিএস অফিসার অলোক শর্মা অলোক শর্মা যিনি উত্তরপ্রদেশ ক্যাডার আইপিএস অফিসার তিনি হচ্ছেন নিউ চিফ অফ এসপিজি আচ্ছা এসপিজি স্পেশাল যে এসপিজি রয়েছে আমাদের এসপিজি এনএসজি এই যে সমস্তগুলি রয়েছে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এসপিজির যিনি নিউ চিফ হয়েছেন তিনি হলেন অলোক শর্মা উত্তরপ্রদেশের ক্যাডারের একজন আইপিএস অফিসার অলোক শর্মা হচ্ছেন এসপিজির চিফ নেক্সট হচ্ছে চিফ মিনিস্টার ওয়েস্ট বেঙ্গলের চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি যিনি কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলির নামকে কি করেছেন ঘোষণা করেছেন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার অফ বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার অফ বেঙ্গল হয়েছেন এর আগে পশ্চিমবঙ্গের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার ছিলেন শাহরুখ খান এখন বর্তমানে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার হলেন পশ্চিমবঙ্গের সৌরভ গাঙ্গুলি একই সঙ্গে সৌরভ গাঙ্গুলি হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার রয়েছেন নেক্সট টপিক যেটা সেটা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে হিরালাল সামারিয়া হিরালাল সামারিয়া যিনি তিনি বিখ্যাত ইম্পর্টেন্ট কারণ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য নিউ চিফ ইনফরমেশন কমিশনার ভারতবর্ষে যে নিউ চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হয়েছেন যিনি তিনি হলেন হিরালাল সামারিয়া আর হিরালাল সামারিয়া হচ্ছেন ভারতবর্ষের নিউ চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হয়েছেন হকি পাঞ্জাব উইন্স যেটা থার্টিনথ হকি ইন্ডিয়া সিনিয়র মেন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ সেটা কিন্তু পাঞ্জাব জয়লাভ করেছে যেটা থার্টিনথ হকি ইন্ডিয়া সিনিয়র মেন অ্যান্ড ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশ সেক্ষেত্রে জয়লাভ করেছে পাঞ্জাব নেক্সট টপিকস ইন্ডিয়াজ ওমেন্স হকি টিম যেটা উইন্স গোল্ড গোল্ড এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি সেক্ষেত্রে কিন্তু ভারতীয় মহিলা হকি টিম গোল্ড জিতেছে ইন্ডিয়া ডিসপ্লেইড এক্সেপশনাল প্রো প্রো এস বাই ডিফিটিং জাপান চার শূন্য বা ফোর জিরোতে কিন্তু জাপানকে এই ম্যাচে হারিয়েছে ফাইনাল ম্যাচে এবং এই খেলাটি হয়েছিল উইমেন্স হকি টিম যেটা ইন্ডিয়া জয়লাভ করেছে গোল্ড কাপ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফি ইন হকি সেটা কিন্তু রাঁচিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর এটা ভারত গোল্ড মেডেল জিতেছে হকি টিম উমেন্স হকি টিম অফ ইন্ডিয়া যেটা গোল্ড মেডেল জিতেছে এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপ ট্রফিতে নেক্সট ট্রফিকে চলে যাব ফ্রেন্ডস সুলতান অফ জাহর কাফ যেটা হকির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এই সুলতান কাফ যেটা সুলতান অফ জাহর কাফ এটা হকির ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়ে থাকে আর চ্যাম্পিয়ন্স হয়েছে এটা জার্মানি এবং রানার আপ হয়েছে যারা তারা অস্ট্রেলিয়া এবং থার্ড প্লেসে ছিল ইন্ডিয়া এটা হোস্ট করেছিল মালয়েশিয়া এই বছর দু হাজার জয়লাভ করেছে যেটা সেটা জার্মানি আর ভারতের র্যাঙ্ক হচ্ছে থার্ড অস্ট্রেলিয়াকে ডিফিট করে জার্মানি এটা জয়লাভ করেছে সেকেন্ড টাইটেল হিসাবে সুলতান জহর কাপটা কিসের সাথে যুক্ত না হকির সাথে যুক্ত এটা ইম্পর্টেন্ট ফার্স্টলি সেকেন্ডলি হচ্ছে এই সুলতান জহর কাপ জয়লাভ করেছে কিন্তু জার্মানি আর ইন্ডিয়া থার্ড পজিশন রয়েছে এটা হোস্ট করেছে মালয়েশিয়া 
नेक्स्ट टपिके चले जाओ फ्रेंड्स एशियन पैरा गेम्स दो हज़ार तेईस जेटा से क्षेत्र में जेटा हांगजू चायनाते ये क्योंकि अनुष्ठित होंगजाओ चायना अक्टोबर टोटी टू थे आठाश अक्टोबर पर्त परीक्षा फार्सटली आसते परे जो एशियन पैरा गेम्स कोथाय आयोजन होता हे चायनार हांगजाओ और यार दो हज़ार तेईस साले चायनार हांगजाओ हो नेक्स्ट जेटा इम्पर्टेंट हे एर जे पेफे और डिभाइन बार्ड उल वि द मैसकट एर मैसकट जो है से हे पेफे जेटा हे एक डिभाइन बार्ड एवं यहाँ फोर्थ एशियन पैरा गेम्स जेटा क्यों हांगजाओ अनुष्ठित नेक्स्ट हमें चले जाब नेक्सट टपिके कि रही है अच्छा यजे एशिया पैरा गेम्स जेटा से क्षेत्र में क्योंकि रैंक जगह एशिया पैरा गेम्स दो हज़ार तेईस रैंक कारा कि चायना चायना मोट पाँच एकुशी जेखने टोटाल एरा क्यों जय जयलाभ कर तर मध्य दुशो चौदोटी गोल्ड एकशो सतषट्टी टी सिल्वर एकशो चल्लिस ब्रोज यटाई परीक्षा आसते परे जो चायना सब बस गोल्ड पे टोटाल पाँच एकुश्ट पे चायना छो फार्ष्ट और भारत मैंने रखब जो भारत ऊन्रिसा गोल्ड पे मोट भारत हे एक एगारोटी पे हे बाकी अत इम्पर्टेंट ना एकुशा सिल्वर एक एकत्रिसा सिल्वर एकान्न ब्रोज और ऊन्रिसटी गोल्ड चायना दुशो चौदोटी गोल्ड टोटाल पाँच एकुशी पे एशिया पैरा गेम्सर क्षेत्र में भारत जेटा ऊन्रिसा जयलाभ कर गोल्डर क्षेत्र एकत्रिस सिल्वर एकान्न ब्रोज और एकश एगारो यी मैंने रखले आपात तो हो जाए और भारत रैंक हो कत तो पंचम प्रथम चायना द्वित इरान द्वित जपान चतुर्थ हो साउथ कोरिया नेक्स्ट टपिक अच्छा एर जे फ्लैग बैरियर छो से क्षेत्र में जेटा हे पारुल पार्मार पारुल पार्मार जिन्हें बैडमिंटन प्लेयार पैरा बैडमिंटन प्लेयार प्लेयार बैडमिंटन प्लेयार हो पारुल पार्मार तीन हम फ्लैग बैरियार्स एवं अमित सारो सारो सारोहा जेटा हे पैरा एथलेटिक्स डिसकस एंड क्लाब थ्रुर क्षेत्र नेक्स्ट टपिके चले जाब फ्रेंड्स से क्षेत्र में हे सांतम नैशनल गेम्स दो हज़ार तेईस एट गोवा अनुष्ठित हो और यचरे अनुष्ठित होक्टोबर टोटी सिक्स थ नाइन्थ नवेम्बर पर्त और यटार मैक्सकोट हे मोगा ये इम्पर्टेंट रही है सांतम नैशनल जो गेम्स से अनुष्ठित हो गोवा ये इम्पर्टेंट हो दो हज़ार तेईस और जर मैक्सकोट छो मोगा और ये रिप्रेजेंट कर इंडियन बैसन के मोगा हे इंडियन बैसन के रिप्रेजेंट कर नेक्स्ट चले जाब फ्रेंड्स नेक्स्ट हे जे इंडियन नैशनल गेम्स गोवा अनुष्ठित हो सांतम तर क्षेत्र में कारा की रैंक कर देखे नब महाराष्ट्र तरा क्यों फार्ष्ट टोटाल आशीटी गोल्ड और ऊनसत्तर टी सिल्वर ऊनाशी टी ब्रोज और दुशो अष्टी जीते सेकेंड पजिशने सार्विसेस जरा षट्टी टी सत्ाशी तेत एक सौ पचिस हरियाणा थार्ड रोचे बाषट्टी गोल्ड अच्छा एगोल तो इम्पर्टेंट ना सब बेसि पे महाराष्ट्र इम्पर्टेंट और हमारे यही मना रखले हो जाए टोटाले कटा पे टोटाले हे दुशो आठाशी महाराष्ट्र एवं गोल्ड एट्टी और महाराष्ट्र हे थार्टी सेवेंथ जे हमारे नैशनल गेम्स होटार मैसकटा मना रखते हैं जेटा हे मगा जेटा हे मोगा जार क्यों रिप्रेजेंट कर इंडियन बैसन के अच्छा नेक्स्ट टपिक हे पंकज आदवानी जिन्हें ब्लियार्स खेलारे जुक्त एटाई परीक्षा आसे पंकज आदवानी को खेलारे जुक्त ब्लियार्स और चैम्पियनशिप दो हज़ार तेईस रेकर्ड टोटी सिक्स टाइम अर्थात दो हज़ार तेईस चैम्पियनशिपर क्षेत्र छब्बीस बार ये रेकर्ड कर पंकज आदवानी उन्नीस हो वार्ल्ड ब्लियार्स चैम्पियनशिप दो हज़ार तेईस जयलाभ कर छब्बीसम नेक्स्ट जेटा रही है अस्ट्रेलिया ओन आई सी सी क्रिकेट वार्ल्ड कप दो हज़ार तेईस सिक्स उइकेट्स और अस्ट्रेलियार क्षेत्र में बचरे जो जीते आई सी सी क्रिकेट वार्ल्ड कप एक साथ टेस्ट क्रिकेट दोटोई क्यों अस्ट्रेलिया जीते दोटोई भारत के हारिए नेक्स्ट टपिक चले जाब नेक्सट टपिक हे सऊदो आरबिया टू होस्ट टोटी टू थाउजेंड थार्टी फोर फिफा वार्ल्ड कप जेटा से होस्ट कर सऊदी आरबिया कि होस्ट कर ना फिफा वार्ल्ड कप फिफा वार्ल्ड कप नेक्स्ट लास्ट इयर हो दो हज़ार बस कतार 
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই বছরের জন্য আর নেক্সট ইয়ার অর্থাৎ প্রত্যেক চার বছর অন্তর এই ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ হয়ে থাকে নেক্সট কিন্তু এই তিনটে দেশে এটা সংগঠিত হবে যেটা কানাডা মেক্সিকো এবং ইউনাইটেড স্টেট এই তিনটে দেশ মিলিয়ে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার হবে এবং দু যেটা বাইশে হয়েছিল সেটা হচ্ছে কাতার আর দু সালে কিন্তু সৌদি আরব কিন্তু হোস্ট করবে আচ্ছা নেক্সট যেটা আপনারা কমেন্ট করবেন যে দু সালে কোন দেশ হোস্ট করবে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে অপারেশন অজয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট লাস্ট যে বিভিন্ন অয়ার হচ্ছিল লাস্ট কয়েক মাস ধরে অপারেশন অজয় যেটা সেটা কিন্তু একটা মিশন এটা লঞ্চ করেছে ভারতবর্ষের গভর্নমেন্ট যেটা হচ্ছে ইভ্যাকুয়েট ইটস সিটিজেন্স ফ্রম ইসরায়েল অর্থাৎ সিটি ইভ্যাকুয়েট করা অর্থাৎ উদ্ধার করা বা সেখান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য ভারতীয় ও যে ভারতীয় ভারতবর্ষের নাগরিকদেরকে ইসরায়েল থেকে কিসের জন্য ডিউরিং দ্য অনগোয়িং কনফ্লিক কনফ্লিক্ট এই যে যে যেটা যে কনফ্লিক্টটা চলছে যে যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছে এই সময়কালীন সেখানে হামাস গ্রুপ গাজার সাথে সেইটার জন্য কিন্তু এই এটাকে কিন্তু একটা অপারেশন ভারত সরকারের উদ্যোগে অপারেশন অজয় যেটা হচ্ছে গাজা পার্টি গাজা স্ট্রিপ এর সাথে একদিকে হামাস গ্রুপ রয়েছে আর অন্যদিকে ইসরায়েলের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট চলছে সেটাকে ইভ্যাকুয়েট করার জন্য ভারতীয় যারা নাগরিক সেখানে রয়েছেন তাদেরকে সেখান থেকে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের একটা অপারেশন হচ্ছে অপারেশন অজয় এবং এইখানে দেখে নিন এই যে আর যেটা রয়েছে গাজা স্ট্রিপ এই অংশটি গাজা স্ট্রিপ রয়েছে এবং গাজা স্ট্রিপ যেদিকে রয়েছে এবং বাকি এই এই দুটো অংশ যেটা হচ্ছে গোলাম হাইটস এবং এই গাজার স্ট্রিপ এই দুটো অংশই বর্তমানে প্যালেস্তাইনের হাতে রয়েছে বাকি কিন্তু টোটালটাই যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু ইসরায়েলের হাতে কিন্তু দখল চলে গেছে ফলে কিছু কিছু অংশ রয়েছে যেমন ওয়েস্টার্ন ওয়েস্টার্ন ব্যাংকের এই কিছু কিছু অংশে কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্যালেস্তাইনরা রয়েছে আর সব থেকে গাজা গাজা স্ট্রিপ থেকে হামাস গ্রুপ যেখানে হামলা চালাচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে এই তেল আবিব তেল আবিবে কিন্তু হামলা চালিয়েছিল আর এদিকে রয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে ম্যারিডিয়ান সি আর এদিকে রয়েছে আমাদের জর্ডান এদিকে রয়েছে সিরিয়া আর তার নিচের দিকে রয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে ডেড সি নেক্সট টপিক হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ধ্রুপদী মুর্মু অ্যাপয়েন্টেড নিউ গভর্নরস ফর ত্রিপুরা অ্যান্ড উড়িষ্যা আমাদের যেটা প্রেসিডেন্ট রয়েছেন ধ্রুপদী মুর্মু ভারতবর্ষের সেকেন্ড ওমেন্স প্রেসিডেন্ট এবং ফার্স্ট যিনি রয়েছেন কোনো যেটা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া বর্গ বা যেটা হচ্ছে যেটাকে বলা হয়ে থাকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী থেকে কোনো প্রথম রাষ্ট্রপতি মহিলা রাষ্ট্রপতি হয়েছেন ধ্রুপদী মুর্মু আর তিনি হচ্ছেন ভারতবর্ষের পনেরোতম রাষ্ট্রপতি রয়েছেন এবং সেকেন্ড মহিলা রাষ্ট্রপতি একই সাথে তিনি যে কাজটা করেছেন ইম্পর্টেন্ট সেটা লাস্টের ক্ষেত্রে সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্নর এবং উড়িষ্যা রাজ্যের গভর্নর হিসাবে যথাক্রমে রঘুবার দাসকে যিনি তিনি হচ্ছেন ঝাড়খণ্ডের প্রথম কোনো ভারতবর্ষের প্রথম কোনো নির্দল প্রার্থী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী হওয়া এই রঘুবর দাসকে কি করেছেন ঝাড়খণ্ডের চিফ মিনিস্টার ছিলেন তাকে কি করা হয়েছে উড়িষ্যার গভর্নর হিসাবে কিন্তু অ্যাপয়েন্টেড করেছেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান মানিক শাহ সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন সেই ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ইন্দ্রা সেনা রেড্ডি নেল্লুকে অ্যাপয়েন্টেড করেছেন ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে এবং ত্রিপুরার বর্তমান কিন্তু গভর্নর হচ্ছেন ইন্দ্রা সেনা রেড্ডি নাল্লু নেক্সট টপিক ফ্রেন্ডস গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স খুব ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এই টপিকটি গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স যেটা সেটা দু হাজার তেইশে ভারতের র্যাঙ্ক হচ্ছে একশো এগারোতম আর এটা একশো পঁচিশটি কান্ট্রির মধ্যে এই গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স কিন্তু ঘোষণা করা হয়েছে এটা ঘোষণা করে থাকে কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যান্ড যেটা পাবলিশড অন অ্যান অ্যানুয়াল বেসিস কার উপরে করা হয় কনসার্ন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যান্ড ওয়েথাং ওয়েথাং গারিলিফ এই যেটার এটার ওপরে এই সংস্থাটি কিন্তু এটা কিন্তু পাবলিশ করে থাকে নেক্সট যে টপিকটা রয়েছে নেক্সট টপিক যাওয়ার আগে এই গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সে কিন্তু আমাদের ভারত অনেকটাই পিছনে রয়েছে আচ্ছা নেক্সট যেটা যে চলে যাব উত্তরপ্রদেশ যেটা সেটা হচ্ছে ডিক্লিয়ার্স গাঙ্গেটিক ডলফিন উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেটিক ডলফিনকে 
অ্যাকুয়াটিক অ্যানিমাল অর্থাৎ সেই রাজ্যে স্টেট রাজ্য প্রাণী জলজ প্রাণী স্টে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের জলজ প্রাণী স্টেট জলজ প্রাণী হিসাবে অ্যাকুয়াটিক অ্যানিমাল হিসাবে গাঙ্গাটিক ডলসনকে ঘোষণা করেছে এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ডিক্লিয়ার্স ন্যাশনাল অ্যাকুয়াটিক অ্যানিমাল হিসাবে যেটা সেটা কিন্তু দু সালেই এই গাঙ্গেটিক ডলফিনকে ঘোষণা করেছিল আর দু সালে এটা উত্তরপ্রদেশ তাদের রাজ্যের জলজ প্রাণী হিসাবে গাঙ্গেটিক ডলফিনকে গাঙ্গেটিক ডলফিনকে ঘোষণা করেছে যেটা ভারত সরকার দু সালে করেছিল অ্যানিমাল যেটা কি অ্যানিমাল যেটা কি যেটা ওয়াটার ভারতবর্ষের যেটা ছিল ন্যাশনাল অ্যাকুয়াটিক অ্যানিমাল হিসাবে আচ্ছা নেক্সট চলে যাব নেক্সট টপিক কি ইন্ডিয়াস ফার্স্ট সেমি হাই স্পিড রিজিওনাল রেলওয়ে সার্ভিস যেটা সেটা কিন্তু নম ভারত নামে পরিচিত আর এটাকে উদ্বোধন করেছে নরেন্দ্র মোদী ইন্ডিয়াস ফার্স্ট সেমি হাই স্পিড রিজিওনাল সার্ভিস রেল সার্ভিসের নাম হচ্ছে নম ভারত এটা হোস্ট করেছে নরেন্দ্র মোদী আর প্রিভিয়াসলি এর নাম ছিল র্যাপিড এক্স এই র্যাপিড এক্স থেকে নাম পরিবর্তিত হয়ে হলো যেটা নম ভারত অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর নাম অনুসারে নাম রাখা হচ্ছে নম ভারত এবং এর প্রিভিয়াস আগের নাম ছিল র্যাপিড এক্স নেক্সট টপিক নেক্সট টপিকে নেক্সট টপিক কী রয়েছে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী ইনারগেটেড দ্য কান্ট্রিজ ফার্স্ট হাই টেক স্পোর্টস ট্রেনিং সেন্টার ফর যেটা সেটা হচ্ছে দিব্যাং দিব্যাঙ্গ দিব্যাং দিব্যাঙ্গন দিব্যাঙ্গন যেটা নেম হচ্ছে নেমড ফ্রম আর প্রাইম মিনিস্টার শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী গোয়ালিয়র মধ্যপ্রদেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রথম কি করা হয়েছে না ফার্স্ট হাইটেক পোর্টস ট্রেনিং সেন্টার যেটা দিবাঙ্গান এইটাকে কিন্তু ফার্মার প্রেসিডেন্ট অটল বিহারী নাম বাজপেয়ের নাম অনুসারে কিন্তু গোয়ালার মধ্যপ্রদেশে এটাকে কিন্তু উদ্বোধন করেছেন নরেন্দ্র মোদী নেক্সট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্সেস থার্টি থ্রি পার্সেন্টেজ রিজার্ভেশন ইন গভর্নমেন্ট জব ভ্যাকান্সিস ফর ওম্যান ওম্যানদের জন্য থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট করা হয়েছে যেখানে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ মহিলাদের সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রদেশ সরকার আর মধ্যপ্রদেশ সরকারের যেটা সেটা কিন্তু ওমেনের ক্ষেত্রে থার্টি থ্রি ঘোষণা করেছেন নেক্সট যেটা রয়েছে এস চেয়ারম্যান তার কিন্তু টেনিয়ার বা সময়সীমাটা চেয়ারম্যান চিফ হিসাবে দীনেশ কুমার খাড়া আগস্ট দু পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে দীনেশ কুমার খাড়া হচ্ছে এস বর্তমান চেয়ারম্যান ইন্ডিয়াস ফার্স্ট সোলার রুফ সাইকেলিং ট্রাক যেটা হাই হেলথওয়ে এটা লঞ্চ করা হয়েছে ইনারগেটেড করা হয়েছে হায়দ্রাবাদে তাহলে ভারতবর্ষের প্রথম সোলার রুফ যে সাইকেলিং ট্রাক যেটা নাম হচ্ছে হেলথওয়ে সেটা কিন্তু উদ্বোধন করা হচ্ছে হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানাতে নেক্সট টপিকে চলে যাব ফ্রেন্ডস নেক্সট টপিক কী রয়েছে যেখানে রয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান বাংলাদেশ যে সম্প্রীতি যেটা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যে সম্প্রীতি সেটা দু সালে এটা এমস অফ এনহ্যান্স ডিফেন্সেস কপারেশনস বিটুইন ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে সম্প্রীতি যেটা সেটা কিন্তু ভারত এবং ভারত এবং বাংলাদেশের যে সেনাবাহিনীর মধ্যে বা ফোর্সের মধ্যে যেটা ডিফেন্স ফোর্সের মধ্যে একটা কপারেশন যেটা হয়েছে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এটার এডিশন ছিল যেটা সেটা হচ্ছে যেটার এডিশন ছিল এগারোতম এই সম্প্রীতি ইলেভেন্থ এটা কিন্তু উমরায় মেঘালয়ে কিন্তু অক্টোবর থ্রিতে এটা কিন্তু হয়েছিল ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্প্রীতি ইলেভেন যেটা কি করার জন্য এনহ্যান্স মানে ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের সৈন্যদের দক্ষতা তাদের যে স্কিল এনহ্যান্স বা দক্ষ করার একটি কপারেশন ছিল এটি আর এটি হচ্ছে ভারত বাংলাদেশের মিলিটারি এক্সারসাইজের মধ্যে একটি সম্প্রীতি ইলেভেন নেক্সট টপিক যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া অন দ্য অন দ্য টু ইরানি কাফ বাই ওয়ান সেভেন্টি অর্থাৎ ইরানি কাপ প্রথমত ক্রিকেটের সাথে যুক্ত আর এই ইরানি কাপ দু জয়লাভ করেছে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া রেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইরানি কাপ কিন্তু দু জয়লাভ করেছে এবং একশো পঁচাত্তর রানের ব্যবধানে জয়লাভ করেছে ইরানি কাপ যারা রেস্ট অফ ইন্ডিয়া নেক্সট টপিকে চলে যাও ফ্রেন্ডস অ্যাপয়েন্টেড লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাঘু শ্রীনিবাসন 
বিআরও বোর্ড বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন যার সেই বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের চিফ হিসাবে যিনি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল রঘু শ্রীনিবাসন অ্যান্ড নেক্সট টপিক ডক্টর মোহাম্মদ মৈজো উইনস দ্য মালদ্বীপ প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন মালদ্বীপের যে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন অর্থাৎ মালদ্বীপের নতুন রাষ্ট্রপতি হলেন যিনি মোহাম্মদ মৈজো নেক্সট যেটা গুজরাট ধারাও গুজরাট ধারাও বলে একটি গ্রাম রয়েছে যেটা কিন্তু গুজরাটের গুজরাট ধারাও এটা কি হয়েছে অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে কি দ্বারা ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশনের বেস্ট ট্যুরিজম ভিলেজ হিসাবে এই বেস্ট ট্যুরিজম ভিলেজ হিসাবে ধারো এই গ্রামটি কিন্তু দু হাজার ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন দ্বারা কিন্তু অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইড ইউনেস্কো যেটা ইম্পর্টেন্ট ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশন অ্যান্ড সায়েন্টিফিক কালচার অর্গানাইজেশন যেটা কিন্তু একচল্লিশতম ভারতে বর্তমানে বিয়াল্লিশটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইডের তকমা পেয়েছে এখনও পর্যন্ত দু সালে দুটি তার মধ্যে ফর্টি ফার্স্ট অর্থাৎ একচল্লিশতম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইডের তকমা কিন্তু পেয়েছে শান্তিনিকেতন অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে শান্তিনিকেতন রয়েছে বীরভূম ডিস্ট্রিক্টে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের কিছু অংশ কিন্তু একচল্লিশতম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং হাইসালা টেম্পল নাও ইন্ডিয়াস ফর্টি সেকেন্ড ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং কর্ণাটকের যে হাইসালা টেম্পল যার আন্ডারে তিন ধরনের তিনটে মন্দির রয়েছে যেখানে কিন্তু ফর্টি সেকেন্ড যে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইডের তকমা দেওয়া হয়েছে ভারতবর্ষে মোট বিয়াল্লিশটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে যার মধ্যে দু সালে দুটি যুক্ত হওয়ার পর বর্তমানে বিয়াল্লিশটি হয়েছে যার মধ্যে একটা হচ্ছে শান্তিনিকেতন এবং একচল্লিশতম বিয়াল্লিশতম হচ্ছে হাইসালা টেম্পল কর্ণাটকা নেক্সট টপিক্স ওমেন্স রিজার্ভেশন বিল দু যে ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট এই বিলটার নাম ছিল যেটা সেটা হচ্ছে নারী শক্তি বান্দান বিল এবং এই বিল নম্বরটা ছিল একশো আঠাশতম বিল নারী শক্তি বান্দানা বিল আর ভারতবর্ষের সংবিধানের কনস্টিটিউট অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা একশো আঠাশতম বিল আর এটাকে ইন্ট্রোডিউসড অন করা হয়েছিল উনি উনিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার তেইশে লোকসভাতে প্রথম কিন্তু এই বিলটি উত্থাপন করা হয়েছিল এই নারী শক্তি যে বন্দন বিলটি একশো আঠাশতম কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বেল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল দ্বারা এবং এটাকে পাসড করা হয়েছিল কুড়ি সেপ্টেম্বর দু সালে লোকসভাতে এবং রাজ্যসভাতে একুশে সেপ্টেম্বর কিন্তু এটি পাসড হয়েছিল নারী শক্তি বন্দন বিল एकत्रे जो इम्पर्टेंट रही है एक क्षेत्र एटा के क्यों ऊनत्रिशे सेप्टेम्बर ऊनत्रिशे ऊन सेप्टेम्बर यलटी क्यों कि असेंड कर प्रेसिडेंट एवं एरपर एटा के सैन कर दी प्रेसिडेंट और भारतवर्षर एट एक অ্যাক্ট নাম্বার আফটার অ্যাসেন্ট একশো ছয়তম সংবিধান সংশোধনী হিসাবে এটি পাস হয়ে গেছে এবং এটা আর্টিকেল রয়েছে যেগুলি ইনসার্ট করছে তিনশো তিরিশের এ তিনশো বত্রিশের এ এবং তিনশো চৌত্রিশের এ অর্থাৎ এগুলো কি রয়েছে না তিনশো তিরিশের এতে রয়েছে যেটা লোকসভাতে মহিলাদের জন্য থার্টি থ্রি পারসেন্ট রেজার্ভেশন লোকসভার ক্ষেত্রে এবং থার্টি থ্রি হান্ড্রেড থার্টি টুর এতে রয়েছে বিধানসভাতে প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভাতে থার্টি থ্রি পারসেন্টেজ মহিলা রেজার্ভেশন এবং থার্টি থার্টি থ্রি হান্ড্রেড থার্টি ফোরে এতে হচ্ছে যে ভারতবর্ষের যে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে বিধানসভা রয়েছে যেমন পুডুচেরি এবং দিল্লি এছাড়াও জম্মু কাশ্মীরে আপকামিং যে বিধানসভা ইলেকশন যদি হতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু এগুলি লাগু হয়ে যাবে কি থার্টি থ্রি তিনশো চৌত্রিশের এ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রশাসিত প্রদেশে যেখানে বিধানসভা হবে রয়েছে এবং তিনশো বত্রিশের এ যেখানে হয়েছে বিধানসভা বিভিন্ন যে ফুললি স্টেট বিধানসভা স্টেট রয়েছে যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল এরকম স্টেটগুলিতে এবং তিনশো তিরিশের এ তো হচ্ছে যেটা হচ্ছে থার্টি থ্রি পারসেন্ট রেজার্ভেশন লোকসভাতে একশো ছয়তম সংবিধান সংশোধনের দ্বারা এই আইনটি কার্য আইনে পরিণত হয়েছে এবং এটা বিল ছিল একশো আঠাশতম বিল ছিল নারী বন্ধন যে বিলটা ছিল থার্টি থ্রি পারসেন্ট রেজার্ভেশন যেটা মেন প্রভিশনটা এখানে দেখে নেবো থার্টি থ্রি পারসেন্ট সিটস আর রেজার্ভড ফর ওম্যান ইন লোকসভা অ্যান্ড স্টেট অ্যাসেম্বলি আর এটা করা হয়েছে কিন্তু আগামী পনেরো বছরের জন্য হোয়েন ইমপ্লিমেন্টেড আফটার দ্য 
completion of the new sense new census and elimination of process অর্থাৎ এটা এখন কার্যকরী হবেও না 2024 এর লোকসভা বা আপকামিং বিধানসভা যতদিন না পর্যন্ত ভারতবর্ষে নতুন সেন্সাস যে নিউ সেন্সাস না হচ্ছে নিউ সেন্সাস যতদিন না হচ্ছে অর্থাৎ 2011 এর পর ভারতে আর কোনো সেন্সাস হয়নি সেটা ছিল 15 তম সেন্সাস অর্থাৎ ভারতবর্ষে যে 16 তম সেন্সাস বা স্বাধীন ভারতের ক্ষেত্রে যেটা অষ্টম সেন্সাস হবে যেটা 21 সালে হওয়ার কথা ছিল সেই সেন্সাস যখন কার্যকরী হবে এবং সেই সেন্সাস থেকে যখন ডিলিমিনেশন প্রসেসটা শুরু হবে তারপরেই কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট হবে নেক্সট টপিক যেটা সেটা নিউ লেজিসলেশন উইল অলসো ইন্ট্রোডিউস থ্রি নিউ আর্টিকেলস one new sense uh, clauses in the constitution the new clauses to jeta royeche 249 er double ete for daily women reservation ebong article 330 er a te jeta royeche lok sabha reservation jeta adokhon bollam ebong 332 er a te jeta royeche seta hocche first state assembly women reservation and new article 334 er reservation shall become into effect and delimination is undertaking after relevant je um, figures of the state census have been published rotation of the seats is omen uh, shall take effect after such subsequent exercise of delimination এতক্ষণ যেটা বললাম সেটা এখানে উল্লেখ রয়েছে নেক্সট টপিকে চলে যাব নেক্সট টপিক ইম্পর্টেন্ট যেটা রয়েছে তেইশ সালে সেটা হচ্ছে জি টোয়েন্টি সামিট আর এই জি টোয়েন্টি সামিটটা ছিল ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা হোস্ট করেছিল কিন্তু নিউ দিল্লি আর এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট কি হোস্টিং কান্ট্রি হচ্ছে নিউ দিল্লি আর এই জি টোয়েন্টি সামিট দু যেটা কিন্তু অনুষ্ঠিত ভেনু ছিল প্রগতি ময়দান নিউ দিল্লিতে প্রগতি ময়দান নিউ দিল্লিতে এটা কিন্তু আমাদের ভেনু ছিল এবং হেল্ড করেছিল যেটা হেল্ড ইন ভারত ম্যান্ডাপাম ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন কনভেনশন সেন্টার অর্থাৎ হোস্টিং ভেনু জায়গাটা ছিল প্রগতি ময়দান নিউ দিল্লিতে এবং হোস্টিং যে হেল্ড মানে যে বিল্ডিংয়ে হয়েছিল সেটা হচ্ছে ভারত ম্যান্ডাপাম ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন কনভেনশন সেন্টার এবং এটা ডেট ছিল নয় থেকে দশই সেপ্টেম্বর দু এবং এডিশন ছিল এটা আঠেরোতম এই ক্ষেত্রে যেটা ইম্পর্টেন্ট হয়েছে জি টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রির লোগো ইন্সপিরেশন ছিল ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ এবং থিম ছিল বাসুন বাসুদেবা কুটুম্বাকাম এই বাসুদেবা কুটুম্বাকাম জি টোয়েন্টি সামিট দু যেটা আঠেরোতম এডিশনের থিম ছিল একটার ভেনু হচ্ছে ভারত ম্যান্ডাপাম এবং যেটা বলা হয় প্লেস হচ্ছিল নিউ দিল্লি ভারত ময়দান প্রগতি ময়দান এবং এই সামিটটি নেক্সট দু সালে যেটা কিন্তু উনিশতম জি টোয়েন্টি সামিট সেটা কিন্তু ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হবে আর এর আগে যেটা সতেরোতম হয়েছিল সেটা ইন্দোনেশিয়াতে হয়েছিল আর এই জি টোয়েন্টি সামিট যেটা সেক্ষেত্রে কিন্তু নেক্সট ইয়ার থেকে আফ্রিকান ইউনিয়ন এর সাথে যুক্ত হয়েছে যেখানে আফ্রিকান ইউনিয়নের প্রায় পঞ্চান্নটি দেশ রয়েছে তাই পরবর্তীকাল থেকে এর নাম হয়তো জি টোয়েন্টি ওয়ান হয়ে যেতে পারে দু হাজার চব্বিশ সাল থেকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে জি টোয়েন্টি ইজ নাও জি টোয়েন্টি ওয়ান যেটা এখনই বললাম সেই টপিকটা এখানে রয়েছে দ্য আফ্রিকান ইউনিয়ন উইল বি অ্যাডমিটেড অ্যাজ দ্য ফুল মেম্বার এইটিন সামিট অফ দ্য জি টোয়েন্টি অর্থাৎ আঠেরোতম যে সামিট হয়েছে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের আফ্রিকান ইউনিয়ন কিন্তু এখানে অ্যাডমিট হয়েছে মেম্বার হিসাবে আর এই আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা যেটা সেটা কিন্তু পঞ্চান্ন জন মেম্বার রয়েছে আফ্রিকান ইউনিয়নে পঞ্চান্নটি স্টেট রয়েছে এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে আদিস আবাবায়া আদিস আবাবা হচ্ছে ইথিওপিয়াতে রয়েছে আদিস আবাবা যেটা হচ্ছে ইথিওপিয়া নেক্সট হচ্ছে নেক্সট টপিক ওয়ার্ল্ড টলেস্ট ন্যাটোরাজন স্ট্যাচু এন্টার ইনস্টলড অ্যাট জি টোয়েন্টি সামিট ভেনু যেটা সেটা কিন্তু এই এখানে কিন্তু দেখা গিয়েছিল বিশ্বের সব থেকে টলেস্ট নাটরাজনের যে স্ট্যাচু সেটা কিন্তু ইনস্টল করা হয়েছিল জি জি টোয়েন্টি সামিট ভেনুতে যেটা কিন্তু দিল্লির ভারত মান্ডাপামে নেক্সট টপিক হচ্ছে আরোগ্য মৈত্রী যেটা কিউব রয়েছে এই আরোগ্য মৈত্রী কিউব যেটা সেটা এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে আরোগ্য মৈত্রী কিউব এই আরত্র মৈত্রী কিউব যেটা রয়েছে ফ্রেন্ড সেটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কেন কি না ইন্ডিয়া হ্যাজ বিল্ট দ্য ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট পোর্টেবল ডিজাস্টার হসপিটাল এটা নাম দেওয়া হয়েছে আরোগ্য মৈত্রী কিউব এটা কিউব আকৃতির জন্য এটা ইমার্জেন্সির জন্য বিল্ড আপ করা হয়েছে ফার্স্ট পোর্টেবল ডিজাস্টার হসপিটাল বানানোর জন্য আর এটা হচ্ছে ইন্ডিয়াজ আরোগ্য মৈত্রী কিউব 
नेक्स्ट टपिक चले जाओ फ्रेंड्स इंडिया लार्जेस्ट होम बिल्ट निर्लियर प्लांट जेटा हे जेटा क्यों अर्गानाइज एट अपरेसन क्यों हो लार्जेस्ट डोमेस्टिकाली कन्स्ट्रक्टेड निर फैसिलिटी इन इंडिया जेटा सात सौ मेगा वाट निर पावर प्लान सीचुएटेड इन काकड़ापाड़ा एक काकड़ापाड़ा जेटा क्यों गुजराटे रही है और ये इनिशिएटेड अपारेशन फुल कैपासिटी रही है सात सौ मेगा वाट और ये हे भारतवर्षर जेटा निजस्व अर्थात होम होम बिल्ड अर्थात निजस्व सरकार सहयोगित निक्लियर प्लान और ये क्यों सात सौ मेगा वाट पाराणविक शक्ति क्यों उत्पादन कर भारत निजस्व उद्योगे तैरी जेटा काकड़ापाड़ा काकड़ापाड़ा गुजराटर निक्लियर पावर प्लान नेक्स्ट टपिक जेटा से वार्ल्ड लंगेस्ट प्लैटफर्म वार्ल्ड लंगेस्ट प्लैटफर्म श्री सिद्धार सिद्धाराधा स्वामीजी हुबली स्टेशन कर्णाटका एट हे लंगेस्ट प्लैटफर्म और यार लेंथ जो रही है फ्रेंड यटार लेंथ हो पंद्रह सात मीटार पंद्रह सात मीटार, मीटार अर्थात प्राय प्राय वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सिक्स किमि एप्रक्सिमेटलि वन पॉइंट सिक्स किमि अर्थात पंद्रह सात मीटार हे लेंथ रही है नाम हे सिद्धाराधा सिद्धाराध स्वामीजी हुबले स्टेशन कर्णाटका नेक्स्ट टपिखे चले जाब पी एम मोदी इनारगेट्स एशिया लार्जेस्ट इनारगेट्स कर इनारगेटेट्स जो एशियार लार्जेस्ट हेलिकप्टर मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी कि ये कर्णाटकार कथाय ना कि तुमकुरुते कर्णाटकार तुमकुरुते भारतवर्षर बृहतम हेलिकप्टर प्रस्तुतकारी संस्था उद्बोधन होारखाना जेटा हे जेटा कर हेल हिंदुस्तान एरोनटिक्स लिमिटेडर ये क्यों एट फैक्टरि हेलिकप्टर फैक्टरि कर्णाटक तुमकुरुते उद्बोधन कर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नेक्स्ट हे निसार ये निसार खूब इम्पर्टेंट निसार अर्थात एखे क्यों नासा एवं इसरोर जौथ उद्योग जो निसार मिशन निसार इज एन आर्थ अबजार्विंग सेटेलैट प्लान टू वि लंच टू थाउजेंड टोटी फोर नासा और इसरो सहयोगित एक साथ सैटेलैट प्लान करा स्टैंड निशा इसरो सिन्थेटिक हे एपेचर रैडार एट क्ज कर एक सिन्थेटिक एपेचर रैडार हिसाब से ये लंच कर जानुरि दो हज़ार चौबीस साले भारत एवं सरि भारत इसरो नासा एर सहयोगित निसार जेटा कि जौथ भावे आर्थ अबजार्विंग सैटेलैट प्लान लंच कर जानुरि दो हज़ार चौबीस जो हम सिन्थेटिक एपियाचर एक रैडार नेक्स्ट टपिक कि रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसि जेट रही है जेटा कि नाम जूस मिशन ये जूस मिशन आवत्य लंच कर सर्च फर लाइफ जुपिटार मून अर्थात जुपिटार मून जेटा से यूरोपियन स्पेस एजेंसि क्यों जूस मिशन आवत्य लंच कर आई सी मुन्स एक्सप्लोर मिशन यटार नाम हे जूस और एट परीक्षा आस जूस मिशन लंच करा यूरोपियन स्पेस एजेंसि कथार कथार जो एट जुपिटारे जुपिटारे आई सी मुन्सर एक्सप्लोर मिशन एट नेक्स्ट हे ड्रांड काफ ड्रांड काफ कृषि सुक्त ड्रांड काफ हे जेटा से सब प्राचीनतम एट हे फुटबल कप भारतवर्षे सब प्राचीनतम ओल्डेस्ट जेटा फुटबल कप मोहन बागान एस जि एरा डिफिट्स कर इस्ट बेंगल के एक जिरो डोरान कपे जयलाभे फाइनल जयलाभ कर जयलाभ कर ना जो जयलाभ कर बाहान्नतम डोरान कप एडिशन क्यों मोहन बागान जयलाभ कर इस्ट बेंगल के पराजित कर नेक्स्ट क्वेश टपिक जो रही है से क्षेत्र हे एशिया कप दो हज़ार तेईस एशिया कप दो हज़ार तेईस एशिया कप फाइनल दो हज़ार तेईस इंडिया बीट श्रीलंका एक क्षेत्र में श्रीलंका के दस उइकेटे क्यों हारे दिए एशिया कप दो हज़ार तेईस ए कुलदीप यादव ओन द प्लेयार अब द टूर्नमेंट टाइटल कुलदीप यादव हो टूर्नमेंट टाइटल सब प्लेयार ए मोहम्मद सिरज जिन क्यों प्लेयार अब द मैच हो मैन अब द मैच टाइटल क्यों मोहम्मद सिरज ए प्लेयार अब द टूर्नमेंट हो कुलदीप यादव ए दस उइकेटे क्यों श्रीलंका के एशिया कपे हारिए दिए क्रिकेट एशिया कप 
নেক্সট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ দু এটা হয়েছিল বুদাপেস্ট হাঙ্গারিতে আর ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা সেক্ষেত্রে কিন্তু হোস্টিং কান্ট্রি ছিল বুদাপেস্ট হাঙ্গারি এরপরে যেটা হয়েছে ইন্ডিয়া মেডেলস জিতেছে মোট হচ্ছে একটি আর গোল্ডের ক্ষেত্রেই আর একটি মেডেল পেয়েছে এটাই হচ্ছে ভারতের ক্ষেত্রে সব থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ যে ক্ষেত্রে কিন্তু একটি পেয়েছে আর সেটি হচ্ছে গোল্ড আর এই ক্ষেত্রে নীরজ চোপড়া কিন্তু এই গোল্ড মেডেলটি পেয়েছেন নীরজ চোপড়া ওন দ্য গোল্ড মেডেল ইন দ্য মেন্স জেবলাইন থ্রো অ্যাট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ ফার্স্ট ইন্ডিয়ান টু উইন গোল্ড মেডেল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ বিগ থ্রো এইটি এইট নেক্সট ট্রফি ফ্রেন্ডস রঞ্জি ট্রফি দু এটা কিন্তু ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সাথে যুক্ত রঞ্জি ট্রফি আর যেটা কিন্তু জয়লাভ করেছে সৌরাষ্ট্র বাঙ্গালকে কিন্তু বেঙ্গলকে ডিফিট করে বাংলাকে হারিয়ে সৌরাষ্ট্র কিন্তু জয়লাভ করেছে রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে দু ফিফা যেটা রয়েছে ফিফা যেটা ইন্টারন্যাশনাল সরি ফেডারেশন অফ ইন্টারন্যাশনাল হকি যে মেন্স হকি ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা হয়েছে এটা পনেরোতম এডিশন আর এটা জয়লাভ করেছে হচ্ছে জার্মানি থার্ড টাইটেল এটা রানার আপ হয়েছে বেলজিয়াম আর এটা হোস্ট হয়েছিল যেটা সেটা হচ্ছে ভারতের ভুবনেশ্বর এবং রাউরকেল্লা ফ্রম তেরো থেকে উনত্রিশে যেটা যেটা তেরো থেকে উনত্রিশে জানুয়ারি পর্যন্ত দু হাজার কিন্তু হয়েছিল জার্মানি জয়লাভ করেছে আর বেলজিয়াম তাদেকে রানার্স আপ হয়েছে আর এক্ষেত্রে থার্ড এটা ছিল টাইটেল জার্মানির ক্ষেত্রে নেক্সট টপিক যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া ওন টাইটেল বাই ডিফিটিং ইরান এশিয়ান কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ এশিয়া যে কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু জয়লাভ করেছে ভারত এবং কাকে হারিয়ে ইরানকে হারিয়ে এবং এটা হয়েছিল খেলাটি কিন্তু বউসান কোরিয় কোরিয়াতে এই খেলাটি হয়েছিল নেক্সট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে যেটা অস্ট্রেলিয়াস ভিক্টোরিয়া স্টেট হ্যাজ উইড্রোন হোস্ট অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্স কমনওয়েলথ গেমস অর্থাৎ দু হাজার ছাব্বিশ সালে দু হাজার বাইশের পর দু হাজার ছাব্বিশ সালে যে কমনওয়েলথ গেমস হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু ভিক্টোরিয়া অস্ট্রেলিয়ার একটি প্রদেশ অস্ট্রেলিয়ার একটি রাজ্য ভিক্টোরিয়া তারা কি করেছে উইড্র করেছে তাদের উইড্র করেছে এবার দেখা যাক নেক্সট কোথায় ঘোষণা হয় কোথায় হবে সেটা দেখে নিতে হবে পরবর্তীতে তবে অস্ট্রেলিয়াতেই হবে বাট অস্ট্রেলিয়ার অন্য কোনো প্রদেশে হবে নেক্সট টপিক যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে টাইটেলস অ্যাচিভ বাই সাত্বিক চিরাক এই সাত্বিক চিরাক নামটি এই বছরের জন্য খুবই হট কারণ ইনি প্রচুর এই বছরের জন্য ভারতের ক্ষেত্রে নাম উজ্জ্বল করেছেন যেমন হচ্ছে ও সুইস ওপেনে জয়লাভ করেছে যেটা ব্রাসেল সুইজারল্যান্ডে হয়েছিল এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ডুবাই ইউনাইটেড আরব এমিরেটসে হয়েছিল এটাও জয়লাভ করেছে ইন্দোনেশিয়া ওপেন যেটা জাকার্টা ইন্দোনেশিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটাতেও জয়লাভ করেছে এবং কোরিয়া ওপেন ইয়াসু সাউথ কোরিয়াতে হয়েছিল এখানেও জয়লাভ করেছে অর্থাৎ এই সত্যি চিরাগ যেটা সে কিন্তু সুইস ওপেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ইন্দোনেশিয়া ওপেন এবং কোরিয়ান ওপেন টেনিসের ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট হচ্ছে যেটা নেক্সট টপিক কি রয়েছে নেক্সট আচ্ছা সতী এবং চিরাগ কিন্তু একজন ব্যক্তি নয় এরা কিন্তু দুজন যৌথভাবে ডাবলস ডাবলসে সতী এবং চিরাগ তারা কিন্তু যৌথভাবে সুইজ ওপেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ইন্দোনেশিয়া ওপেন এবং কোরিয়া ওপেন চারটি ওপেন জয়লাভ করেছে ইন্ডিয়া ওন দ্য টাইটেল অফ সফ চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার দ্য ইন্ডিয়ান মেন্স ফুটবল টিম বিট কুইথ পাঁচ চার থ্রিলিং পেনাল্টি শট আউট এখানে সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন এটা হোস্ট করেছিল আর এখানে ইন্ডিয়া এখানে জয়লাভ করেছে যেখানে কি করেছে কুয়েতকে বিট করে পাঁচ পাঁচ চার পাঁচ চারে থ্রিলিং পেনাল্টি শট আউটের মধ্য দিয়ে নেক্সট হচ্ছে গ্র্যান্ড স্ল্যাম খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা রয়েছে গ্র্যান্ড স্ল্যাম যেটা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন হচ্ছে যেটা একশো এগারোতম এডিশন যেটা খেলা হয়ে থাকে হার্ড হার্ড কোর্টে এবং এখানে জয়লাভ করেছে নবাগ জাকোভিচ যিনি সার্বিয়া থেকে বিলং করেন এবং অ্যারিয়ানা সাবলিঙ্কা যিনি বেলারুস থেকে বিলং করেন এই ছিল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দু ফ্রেঞ্চ ওপেন 
ফ্রেঞ্চ ওপেন যেটা সেটা কিন্তু একশো সাতাশতম এডিশন ছিল আর এখানে ক্লে কোর্টে খেলা হয়ে থাকে এটা হচ্ছে নাবাক জাকবিচ এটাতেও জয়লাভ করেছেন সার্বিয়ার ইগা সৈতিক ইগা সৈতিক যিনি পোল্যান্ডের তিনি হচ্ছেন ওমেন সিঙ্গলসে জয়লাভ করেছে ফ্রেঞ্চ ওপেন নেক্সট হচ্ছে যেটা উইম্বলডন ওপেন যে ক্ষেত্রে কিন্তু একমাত্র কালরোজ অ্যালকারেস জয়লাভ করেছেন বাকি নবাক জকোভিচ নবাক জকোভিচ নবাক জকোভিচ অর্থাৎ এই তিনটেতে নবাক জকোভিচ একমাত্র উইম্বলডন ওপেন বাদ দিয়ে বাকি অস্ট্রেলিয়ান ফ্রেঞ্চ এবং ইউএস ওপেনে জয়লাভ করেছে কিন্তু নবাক জকোভিচ সার্বিয়া থেকে ইউ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেলা হয়ে থাকে হার্ড কোর্টে ফ্রেঞ্চ ওপেন ক্লে কোর্টে উইম্যালডন ওপেন যেটা সব থেকে প্রাচীনতম ওপেন টেনিস টুর্নামেন্ট সেটা হচ্ছে গ্রাস কোর্টে খেলা হয়ে থাকে এবং ইউএস ওপেন হচ্ছে হার্ড কোর্টে এবার মহিলাদের ক্ষেত্রে যেটা অস্ট্রেলিয়ান ওপেন হচ্ছে অ্যারিয়ানা সেবলেঙ্কা যিনি বেলারুস থেকে বিলং করেন এবং ইগা সত্যিক পোল্যান্ড থেকে বিলং করেন তিনি কিন্তু ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়লাভ করেছেন এবং উইম্বলডন ওপেন যেটা নবাক জকোভিচ জিততে পারেনি মেন মেন সিঙ্গলসে কালরাজ আলকারাজ জিতেছে স্পেন থেকে আর সেখানে মহিলাদের ক্ষেত্রে চেক রিপাবলিক থেকে কিন্তু মার্কেটটা বান্দারা ভোস বান্দারা সোভা জয়লাভ করেছেন একই সাথে ইউএস ওপেনে নবাক জকোভিচ জয়লাভ করেছে কিন্তু কক গ্যাফ কিন্তু ইউএসএ থেকে তিনি ওমেন সিঙ্গলসে জয়লাভ করেছেন নেক্সট টপিক যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে চেস ওয়ার্ল্ড কাপ দু এই চেস ওয়ার্ল্ড কাপ দু খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য কারণ হচ্ছে যিনি জিতে চান তিনি হচ্ছেন ম্যাগনাস কালসন ইম্পর্টেন্ট তো বটেই নরওয়ে থেকে কিন্তু ভারতবর্ষের আর প্রজ্ঞানন্দা যিনি কিন্তু টাই ব্রেক আপ ব্রেকস টু উইনস দ্য টাইটেল এ তিনি এই সব থেকে কম বয়সী তিনি আর প্রজ্ঞানন্দা তিনি কিন্তু ষোলো বছর বয়সী মাত্র তিনি কিন্তু কি করেছেন এর সাথে ফায়ার দিয়েছিলেন নরওয়ের ম্যাগনাস কালসনকে এবং এটা কিন্তু হোস্ট হয়েছিল বাকু আজারবাইজান এবং এক্ষেত্রে চেস ওয়ার্ল্ড কাপের কথা বলছি যেটা কিন্তু এই দাবা খেলার ক্ষেত্রে এই চেস ওয়ার্ল্ড কাপটি হয়ে থাকে এবং এটা এই বছরের হোস্টিং কান্ট্রি ছিল আজারবাইজান বাকু এবং ম্যাগনাস কালসন নরওয়ে থেকে কিন্তু জয়লাভ করেছেন ভারতের আর প্রজ্ঞানন্দকে হারিয়ে নেক্সট টপিক হচ্ছে ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ যেটা রয়েছে দু হাজার তেইশ এই ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশ যেখানে ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশে এটা জার্মানির বার্লিন শহরে এটা অনুষ্ঠিত হয়েছে ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ আর এটা একত্রিশ থেকে ছয় আগস্ট একত্রিশে জুলাই থেকে ছয় আগস্ট পর্যন্ত এটা হোস্ট হয়েছিল আর ইন্ডিয়া টপড মেডেল ট্যালি ফোর মেডেলস ওয়ান গো থ্রি গোল্ড অ্যান্ড ওয়ান ব্রোঞ্জ এরা কিন্তু টপড করেছে ইন্ডিয়া কিসে কোথায় করেছে না ওয়ার্ল্ড আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশে যেটা বার্লিন জার্মানিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ভারত টপ থ্রি গোল্ড অ্যান্ড ওয়ান ব্রোঞ্জ টু থাউজেন্ড যে ফিফা টু থাউজেন্ড ফিফা ওমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ যেটাতে হোস্টিং কান্ট্রি ছিল অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড এবং স্পেন এটাকে জয়লাভ করেছে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে এক শূন্য গোলে এবং এটা কিন্তু হোস্টিং কান্ট্রি ছিল যেটা সেটা কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড আর দু হাজার ফিফা ওমেন্স যে ওয়ার্ল্ড কাপ সেটা কিন্তু জয়লাভ করেছে কিন্তু স্পেন ইংল্যান্ডকে হারিয়ে নেক্সট টপিক স্কোয়াশ ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা দু সেটা চেন্নাই তামিলনাড়ুতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর ইজিপ্ট এটা জয়লাভ করেছে কাকে হারিয়ে মালয়েশিয়াকে হারিয়ে আর চেন্নাই আমাদের ভারতের চেন্নাই তামিলনাড়ুর চেন্নাই কিন্তু এই কোয়াশ যেটা সেটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর এই বছরের সাথে জিতেছে কিন্তু ইজিপ্ট মালয়েশিয়াকে হারিয়ে যেটা রয়েছে আইআইটি আচ্ছা এটা হচ্ছে কে আইটি অর্থাৎ যেটা আচ্ছা কে আইআইটি হোস্ট আচ্ছা কলিঙ্গো কলিঙ্গো আইআইটি যেটা ফার্স্ট যেটা জনজাতীয় খেল মহোৎসব যেটা কামস টু অ্যান্ড এন্ড ইন উড়িষ্যা অর্থাৎ উড়িষ্যাতে যে উড়িষ্যার যে কলিঙ্গো আইআইটি তারা কি করেছে ফার্স্ট জনজাতি খেল মহোৎসব কিন্তু হোস্ট করেছে কলিঙ্গো আইআইটি এ হচ্ছে উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক সব থেকে বেশি দিন মুখ্যমন্ত্রীর পদে তিনি রয়েছেন নেক্সট হচ্ছে আইসিসি ওয়ার্ল্ড 
টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল দু হাজার তেইশে অস্ট্রেলিয়া ক্রাউন্ডেড নিউ আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ এক্ষেত্রে কিন্তু আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল দু হাজার তেইশে অস্ট্রেলিয়া নিউ টেস্ট চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এক্ষেত্রে ভারতকে হারিয়ে আচ্ছা নেক্সট টফ নেক্সট হচ্ছে যে তার থার্ড খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেম যেটা ইউপি হোস্ট করেছে এবং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি টপ র্যাঙ্ক করেছে এক্ষেত্রে টপ পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি যেটা কিন্তু কি ছিল খে থার্ড খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেম ইউনিভার্সিটি গেম ক্ষেত্রে কিন্তু পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি জয়লাভ করেছিল এটা ইউপি হোস্ট করেছে আচ্ছা ইউপি এটাকে কিন্তু হোস্ট করেছিল আর এটাকে কিন্তু জয়লাভ করেছে আমাদের পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি টপ র্যাঙ্ক করেছে কিসের মধ্যে দিয়ে ছাব্বিশটি গোল্ড সতেরোটি সিলভার এবং ছাব্বিশটি ব্রোঞ্জ এর মধ্য দিয়ে নেক্সট টপিকে চলে যাব ফ্রেন্ডস নেক্সট টপিকস কী রয়েছে নেক্সট টপিক হচ্ছে দ্য ম্যাসকট অফ থার্ড এডিশন খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেম যেটা ছিল জিতু এটা ছিল সোয়াম্প রিপ্রেজেন্ট করে সোয়াম আর ডেয়ার হচ্ছে যেটা স্টেট অ্যানিম্যাল অব দ্য উত্তরপ্রদেশ ডেয়ার হচ্ছে স্টেট অ্যানিম্যাল অফ উত্তরপ্রদেশ একটু আগেই দেখলাম যে অ্যাকোয়াটিক অ্যানিম্যাল হিসেবে ঘোষণা করেছে কিন্তু ডল গাঙ্গেটিক ডলফিনকে এবং জিতু হচ্ছে এদের সোয়াম্প রিপ্রেজেন্ট সোয়াম্প এটা কিন্তু ছিল এই ইউনিভার্সিটি গেম নেম ছিল জিতু যেটাকে রিপ্রেজেন্ট করতো সোয়াম্প এখানে তার ছবি রয়েছে নেক্সট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে আইপিএল দু হাজার তেইশ এই ফাইনালে চেন্নাই সুপার কিংস বিটস গুজরাট টাইটান্স চেন্নাই সুপার কিংস এটা এর পাঁচ পঞ্চম টাইটেল এর আগে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সও যেটা রয়েছে সেটাও তারাও কিন্তু পাঁচটা টাইটেল জিতেছে আর এই চ্যাম্পিয়নশিপটা চেন্নাই সুপার কিংস কিন্তু জয়লাভ করেছে গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে দু সালে নেক্সট হচ্ছে এই আইপিএল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ যেটা সেক্ষেত্রে কিন্তু সুবম্যান গিল তিনি কিন্তু অরেঞ্জ কাপ জয়লাভ করেছে এবং তিনি টোটাল আটশো ন আটশো নব্বই রান করেছিলেন এবং মোহাম্মদ সোয়ামী যিনি পার্পেল কাপ জিতেছে আঠাশটি উইকেট নিয়েছিল টোটাল আইপিএল খেলাতে দু সালে গুজরাট টাইটেন্সের হয়ে নেক্সট টপিকে চলে যাব নেক্সট টপিক কী রয়েছে ফ্রেন্ডস উমেন্স প্রিমিয়ার লিগ যেটা সেটা হচ্ছে আইপিএল যেটা মহিলার এটা ছিল ভারতবর্ষের প্রথম এটা একটা প্রিমিয়ার লিগ এই বছর দু হাজার তেইশ সালে আর এখানে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স জয়লাভ করেছে যেখানে আইপিএল ও যেটা মেল বা যেটাকে শুধু আইপিএল বলা হয়ে থাকে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সেক্ষেত্রে কিন্তু জিতেছে হচ্ছে চেন্নাই সুপার কিংস এবং রানার আপ হয়েছিল মুম্বাইয়ের যে ওমেন্স প্রিমিয়ার লিগ মহিলাদের ক্ষেত্রে যেটা সেটা কিন্তু মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স জয়লাভ করেছে এবং ডেলি ক্যাপিটালস তারা কিন্তু রানার আপ হয়েছে এটা ছিল ফার্স্ট এডিশন নেক্সট ট্রফিক সন্তোষ ট্রফি দু হাজার তেইশ এটা হচ্ছে কর্ণাটকা জয়লাভ করেছে মেঘালয়কে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফিতে কিন্তু কর্ণাটকা কিন্তু মেঘালয়কে হারিয়ে উইনার হয়েছে সন্তোষ ট্রফি ফুটবলের সাথে যুক্ত আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে থারমান থারমান সানমু গারাথানাম ইনি কিন্তু সিঙ্গাপুরের প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন অপারেশন দোস্ত ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাঞ্চ হয়েছিল ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট দ্বারা অপারেশন দোস্ত এটা টেকটনিক প্লেটস অ্যান্ড টার্কি যে প্লেটে রয়েছে সেখানে সিরিয়া এবং তুর্কিতে যে ভূমিকম্প হয়েছিল সেটাকে হেল্প করার জন্য অপারেশন দোস্ত ছিল একটি ডেলিগেশন ডেলিগেশন একটা অপারেশন সেটা কিন্তু এটাকে হিট করা হয়েছিল সেভেন পয়েন্ট এইট ম্যাগনিচিউড ইন্টেন্স আর্থকুইক ছিল এটা সেভেন পয়েন্ট এইট ম্যাগনিচিউড যেটা ইন্টেন্স আর্থকুইক ছিল এই সিরিয়া এবং তুর্কিতে আর এই সিরিয়া এবং তুর্কিতে একটি ডেলিগেশন পাঠিয়েছিল ভারতের গভর্নমেন্ট আর সেটার অপারেশনটা ছিল অপারেশন দোস্ত ডেকান ইউনিভার্সিটি যেটা ডিয়াকেন ইউনিভার্সিটি অস্ট্রেলিয়া হ্যাজ বিকেম দ্য ফার্স্ট ফরেন ইউনিভার্সিটি টু ওপেন ইন্টারন্যাশনাল ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস গিফট সিটি গিফট সিটি হিসাবে যেটা কিন্তু প্রথম ইন্টারন্যাশনাল তারা কিন্তু ব্রাঞ্চ ওপেন করছে কোথায় না অস্ট্রেলিয়ান ডেকান ইউনিভার্সিটিতে অস্ট্রেলিয়ান ডেকান ডিউকান ইউনিভার্সিটি হিসাবে তারা একটা গিফট সিটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে আর কি নেক্সট হচ্ছে অপারেশন কাবেরি এটাও ইম্পর্টেন্ট অপারেশন কাবেরি ইজ কনডেম নেম ফর ইন্ডিয়াজ ইভাকুয়েশন অর্থাৎ ভারতীয়দেরকে উদ্ধারের জন্য এটা ছিল একটা অপারেশন অপারেশন কাবেরি আর এটা ছিল ইন্টেন্স ফাইটিং বিটুইন দ্য আর্মি এ অ্যারাইভেল প্যারামিলিটারি ফোর্সেস কোথা থেকে না সুদান সুদানের যে 
আভ্যন্তরীণ আভ্যন্তরীণ যে অ্যামিড ইন্টেন্স হয়েছিল সেখানে একটা ঘরোয়া যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আর সেখান থেকে ভারতীয়দেরকে উদ্ধার করার জন্য এই অপারেশন কাবেরি কিন্তু লঞ্চ করেছিল ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট নেক্সট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে ফিনল্যান্ড বিকামস একত্রিশ ফার্স্ট মেম একত্রিশ থার্টি ফার্স্ট মেম্বার্স অর্থাৎ একত্রিশতম মেম্বার হিসেবে ন্যাটোর সদস্য হচ্ছে এবং ন্যাটোর যেটা নর্থ আটলান্টিক টিটি অর্গানাইজেশন উনিশশো সালে এস্টাবলিশ হয়েছে উনিশশো সালে এস্টাবলিশ হয়েছিল এবং এটা হেডকোয়ার্টার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্রাসেলস নেক্সট টাইটান টাইটান ইম্পর্টেন্ট কেননা আর ডিপ সি সাব সাবমার সাবমার্সিবল নেমড টাইটান অপারেটেড বাই যেটা সেটা হচ্ছে ওশেন ওশেন গেট এক্সপে এক্সপেন্ডিশন এক্সপেডিশনস মিট আ ডেভাস্টেটিং এন্ড ডিউরিং ইটস মিশন টু এক্সপ্লোর সেঞ্চুরি ওল্ড রিক অ্যান্ড টাইটানিক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক নেক্সট টপিক নেক্সট টপিক কী ছিল এই বছরের জন্য হট টপিকের মধ্যে অ্যাস্টাবলিশমেন্ট অফ রিজিওনাল অফিস অফ ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন ইন নিউ দিল্লি অর্থাৎ নিউ দিল্লিতে একটা নতুন রিজিওনাল অফিস করা হয়েছে কিসের জন্য ইউনিভার্সাল ইউনিয়ন পোস্টাল এর একটি অফিস কিন্তু নিউ দিল্লিতে অ্যাস্টাবলিশ করা হয়েছে ওমান ক্রিয়েটস হিস্ট্রি ফার্স্ট ফরেন গভর্নমেন্ট টু প্রমোট কান্ট্রি থ্রু ওগা অর্থাৎ এই যে যোগা ভারতবর্ষের যে একত্রিশে জুন যোগা দিবস ইন্টারন্যাশনাল যোগা দিবস হিসেবে ঘোষণা করছে কিন্তু ওমান হচ্ছে যারা তারা একটা হিস্ট্রি তৈরি করেছে কি হিসাবে প্রথম বিদেশি কান্ট্রি হিসাবে যারা কি করছে গভর্নমেন্ট কি করেছে ওমান গভর্নমেন্ট প্রমোট করেছে কি করেছে যোগাকে প্রমোট করেছে তারা আচ্ছা টার্কিস প্রেসিডেন্ট এরদুগান টার্কিস প্রেসিডেন্ট হিসাবে এরদুগান পুনরায় ইলেকটেড হয়েছেন তার ভিক্টোরি টু এন্টার থার্ড ডিকেড ইন পাওয়ার অর্থাৎ তৃতীয় অর্থাৎ তিরিশ বছর ধরে তৃতীয় তিরিশ তিরিশ বছর প্রায় দু দশকেরও বেশি অর্থাৎ তিরিশ দশক আর তিরিশ বছর থার্ড ডিকেড তার এই ভিক্টোরি কিন্তু জয় কিন্তু টার্কিস প্রেসিডেন্ট হিসাবে এরদোগান রয়েছেন নেক্সট হচ্ছে যেটা রিপাবলিক ডে দু সালে এটা ইম্পর্টেন্ট ছিল আর দু সালে যেটা রিপাবলিক ডে ২৬ জানুয়ারি এই দিনটি চুয়াত্তরতম রিপাবলিক ডে ছিল অর্থাৎ চুয়াত্তরতম অর্থাৎ সেভেন্টি ফোর্থ রিপাবলিক ডে টোয়েন্টি সিক্সথ জানুয়ারি টু থাউজেন্ড সালের ২৬ জানুয়ারি এই দিনটিকে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং যেটা তিয়াত্তর বছর হলে এটা চুয়াত্তরতম ছিল এবং থিম যেটা ছিল জন ভাগিদারি এই জন ভাগিদারি ছিল ভারতবর্ষের রিপাবলিক ডের চুয়াত্তরতম যে রিপাবলিক ডে তার কিন্তু থিম আর এখানে চিফ গেস্ট গেস্ট যিনি ছিলেন তিনি ছিলেন ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট আব্দুল আল ফাতেহে আল সিসি গঙ্গা ভিলাস ক্রুজ যেটা সেটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট গঙ্গা ভিলাস ক্রুজ যেটা হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী ফ্ল্যাগড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড লঙ্গেস্ট রিভার ক্রুজ এম ভি গঙ্গা ভিলাস ইন বারাণসী ইট ইস দ্য ওয়ার্ল্ড লঙ্গেস্ট রিভার ক্রুজ এটা হচ্ছে এম ভি যে গঙ্গা ভিলাস ক্রুজ সেটা কিন্তু বিশ সব থেকে বৃহত্তম পৃথিবীর বৃহত্তম ক্রুজ যেটা এবং এটা ইউপি বারাণসী থেকে বিহার ঝাড়খণ্ড কলকাতা ঢাকা মানে পশ্চিমবঙ্গ ঢাকা এবং আসাম এইটাকে লিঙ্ক আপ করেছে অর্থাৎ এই যে লিঙ্ক আপ করছে এটা কিন্তু টোটালে এই জায়গাটাকে লিঙ্ক আপ করছে এবং এটা বারাণসী থেকে শুরু করে বিহার ঝাড়খণ্ড অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশ বিহার ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম ভারতবর্ষের টোটালে পাঁচটি প্রদেশের সাথে লিঙ্ক করেছে একশো একই সাথে একটা ইন্টারন্যাশনাল দেশের সাথে কিন্তু এই গঙ্গা ব্লাস বারাণসী এটা হচ্ছে লঙ্গেস্ট রিভার ক্রুজ নেক্সট হচ্ছে মুম্বাই ছাত্রপতি রেলওয়ে স্টেশন টু বি রিনেমড আফটার ফার্স্ট ইন্ডিয়ান আরবিআই গভর্নর সি ডি দেশমুখ এই সি ডি দেশমুখের নাম অনুসারে আরবিআইয়ের প্রথম গভর্নর সি ডি দেশমুখ তার নাম অনুসারে ছত্রপতি চার্চ গেট রেলওয়ে স্টেশনের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে মুম্বাইয়ের অপারেশন করুণা আর একটা অপারেশন যেটা ইম্পর্টেন্ট এই বছরের জন্য সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াজ লঞ্চ করেছিল অপারেশন করুণা কিসের জন্য অ্যাসিস্ট সহযোগিতা করার জন্য সাইকেল হিট মায়ানমার 
সাইকেল মায়ানমারের যে সাইক্লোন হয়েছিল কোন সাইক্লোন না মোচা এই মোচা দ্বারা যখন অ্যাফেক্টেড পার্ট অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড মায়ানমার কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আর এই মায়ানমারকে কিন্তু হিট করার জন্য মোচা দ্বারা কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে একটি অপারেশন করা পাঠানো হয়েছিল ডেলিগেশন অ্যাসিস্টের জন্য সহযোগিতার জন্য তার নাম হচ্ছে অপারেশন করোনা আর এই অপারেশন করোনা ছিল ভারত সরকারের একটি অপারেশন যেটা মায়ানমারের সাইক্লন হিট মৌচ সাইক্লন দ্বারা হিট হওয়ার জন্য ভারতের তরফ থেকে এই অপারেশনটি লঞ্চ করা হয়েছিল আর এই যে অপারে মোচা এই ঝড়টির নামকরণ করেছে ইয়েমেন বেঙ্গালুরু বিকামস ফার্স্ট ইন্ডিয়ান সিটি টু জয়েন ওয়ার্ল্ড সিটিজ কালচার ফোরাম বেঙ্গালুরু হচ্ছে প্রথম যারা কিন্তু ভারতবর্ষের একটা সিটি যারা কিন্তু বিশ্ব যে কালচার ফোরাম রয়েছে সেখানে কিন্তু তারা জয়েন করেছে নেক্সট টপিক যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পিএম লঞ্চ নেশনস ফার্স্ট ওয়াটার মেট্রো ইন করাচি ভারতবর্ষের প্রথম মেট্রো চলেছিল কলকাতা যেটা হচ্ছে উনিশশো সালে ভারতবর্ষের প্রথম জলের তলায় মেট্রো চলেছে কলকাতা সেটাও হয়েছে কলকাতা কিন্তু প্রথম ওয়াটার মেট্রো অর্থাৎ জলের উপরে মেট্রো যেটা জলে যেটা হচ্ছে বিভিন্ন লঞ্চ বা যে ক্রুজ বা যে আমাদের বিভিন্ন ভেসেলসগুলি চলে সেই রকমভাবে যে মেট্রো সেটা কিন্তু কুচি কেরলের কুচিতে কিন্তু লঞ্চ করেছে নরেন্দ্র মোদী দু সালে নেক্সট টপিক যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পিএম পিএম ইনারগেটস সাই হীরা গ্লোবাল কনভেনসেশন যেটা সেটা কিন্তু সেন্টার এটা হচ্ছে পুট্টা পুট্টা প্রার্থী অন্ধ্রপ্রদেশের পুট্টা প্রার্থীতে কিন্তু এটাকে এই কনভেনসেশনটা কিন্তু উদ্বোধন করেছেন এই কনভেনসেশন গ্লোবাল কনভেনসেশন একটা সেন্টার সেখানে কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশে এটি পুট্টা প্রার্থী অবস্থিত নেক্সট টপিকে চলে যাব নেক্সট টপিক কী রয়েছে ফ্রেন্ডস নেক্সট টপিক হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফার্স্ট অনলাইন গেমিং একাডেমি এটা লঞ্চ করেছে কিন্তু মধ্যপ্রদেশ নেক্সট টপিক সিআরটি ইন ইস্যুজ অ্যালার্ট অন অ্যাকিরা রিনা র্যান্সম ওয়ার এটা কিন্তু এদের অ্যাকিরা র্যান্সম ওয়ার যেটা তারা কিন্তু সিআরটি ইস্যু করেছে এটা অ্যাকিরা র্যান্সম ওয়ার আচ্ছা লাভাসা ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ইন্ডিয়াস ফার্স্ট যেটা প্রাইভেট হিল স্টেশন নেওয়ার পুনেতে অবস্থিত সোল টু ডারউইন প্ল্যাটফর্ম ইনফ্রাকচার ফর ওয়ান পয়েন্ট এইট থাউজেন্ড করোর তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট লঞ্চ ইন্ডিয়াস ফার্স্ট এভার নাইট স্ট্রিট রেসিং সার্কিট ইন চেন্নাই তামিলনাড়ু প্রথম যারা কিন্তু লঞ্চ করেছে ফার্স্ট এভার নাইট স্ট্রিট সার্কিট ইন চেন্নাই এটা নেক্সট হচ্ছে নামো ওয়ান জিরো এইট এই নামো ওয়ান জিরো এইট খুব ইম্পর্টেন্ট কেননা নিউ ভ্যারাইটি অফ লোটাস ফ্লাওয়ার একশো আট রকমের পদ্ম পেটলস যেগুলি সেগুলো কি কি নামো ওয়ান জিরো এইট নাম দেওয়া হয়েছে ইট ওয়াজ ডেভেলপড লখনৌ বেসড সিএসআইআর ন্যাশনাল বটানিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট দ্বারা এটা কিন্তু করা হয়েছে নামো যেটা একশো আট সেটা হচ্ছে কি না লোটাস ফ্লাওয়ার উইথ একশো আটটা পেটলস বা যেটা যেটা হচ্ছে লোটাস অর্থাৎ পদ্মের যে ব্রিন পদ্মের যে ইয়ে রয়েছে পেটলস রয়েছে অর্থাৎ পদ্মের যে বৃন্ত নেক্সট হচ্ছে যেটা ইন্ডিয়াস ফার্স্ট থ্রি ডি প্রিন্টেড পোস্ট অফিস যেটা সেটা হচ্ছে বেঙ্গালুরুতে উদ্বোধন করা হয়েছে ভারতবর্ষের প্রথম থ্রি ডি প্রিন্টেড পোস্ট অফিস এটা হচ্ছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে নেক্সট টপিকে চলে যাব ফ্রেন্ডস নেক্সট টপিক যেটা সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়াস ফার্স্ট আন্ডার ওয়াটার মেট্রো যেটা সাকসেসফুলি রানস আন্ডার হুগলি যেটা হচ্ছে রিভার কলকাতা ইন্ডিয়াস ফার্স্ট আন্ডার ওয়াটার মেট্রো সাকসেসফুলি রানস হুগলি রিভার কলকাতা এটা আর ভারতবর্ষের প্রথম মেট্রো উনিশশো সালে কলকাতাতে এস্টাবলিশড হয়েছিল এবং এইটা কিন্তু ডিসেম্বর অর্থাৎ দু সালে কিন্তু ফুলি পুরোপুরিভাবে চলবে এরকম একটা আশা করা যাচ্ছিল এটা নেক্সট আপডেট হলে পরবর্তীতে বলে দেব এটা হচ্ছে প্রথম সাকসেসফুলি রানস হয়েছে কোথায় কলকাতা হুগলি রিভারে নেক্সট 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 হচ্ছে রাহুল নবীন টেক্স চার্জ ডিরেক্টর অফ ইনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থাৎ ইডি যে ইডি নিয়ে এত চারিদিকে সরগোল সেই ইডির যিনি কি হয়েছেন ডিরেক্টর হয়েছেন নবীন রাহুল নবীন 
नेक्स्ट टॉपिक जेटा रही है जे आर माधवन आर माधवन नमिनेटेड हो प्रेसिडेंट अफ एफ टी आई आई पुणे अर्थात फिल्म एंड टेलीविसन इन्स्टीट्यूट अफ इंडिया जेटा पुणे जर हेडकोआर रही है फिल्म एंड टेलीविसन इन्स्टीट्यूट अफ इंडिया तर प्रेसिडेंट हो मधुबन जया भार्मा सिन्हा कि फार्ष्ट ओमैन चेयरपार्सन हेड अफ रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्डर प्रथम चेयरपार्सन हो महिला हिसाब से प्रथम जया भार्मा सिन्हा नेक्स्ट टपिक सेंट्रल भिजिलेंस कमिशनार प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के नियोग भारतवर्ष राष्ट्रपति नियोग कर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के सेंट्रल भिजिलेंस कमिशनार हिसाब से नेक्स्ट टपिक नेक्स्ट टपिक क्यों रही है जेटा से कम्पिटन कमिशन अफ इंडियार जिन प्रधान होनी हो रवनीत कौर तीन हो कम्पिटन कमिशन अफ इंडियार चेयरपार्सन नेक्स्ट अफिस हे मनोज सोनी यूपीएससि चेयरमैन हो मनोज सोनी सोनी इूनियन पब्लिक सार्विस कमिशन जेटा भारतवर्षर संविधान ये रही है तीन सौ बारो थे आर्टिकल तीन सौ बारो थे यटार चेयरमैन हो मनोज सोनी नेक्स्ट क्वेश्चन टपिक से जनार्धन प्रसाद जनार्धन प्रसाद खूब इम्पर्टेंट क्यों कि ना हो जे जिओलजिकल सार्वे अफ इंडिया जिओलजिक जिओलजिकल सार्वे अफ इंडियार क्यों प्रधान हो जनार्धन प्रसाद और जिओलजिकल सार्वे अफ इंडियार हेडकोआर क्यों रही है कलकता तर प्रधान रही जनार्धन प्रसाद अजय भांगा अजय भांगा खूब इम्पर्टेंट ये बचरे जिन भारत अरिजिन भारत वंशोद्भूत अफिसियल सिलेक्टेड होव प्रेसिडेंट अफ वार्ल्ड बैंक वार्ल्ड बैंक बर्तमान प्रेसिडेंट रही अजय बांगा भारत वंशोद्भूत अजय बांगा हन वार्ल्ड बैंक बर्तमान प्रेसिडेंट अच्छा निव डेक्टर अफ सेंट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशन अर्थात सीबीआईर सीबीआईर जिन प्रधान होलन प्रवीण सूद निव डेवलपमेंट अफ बैंक एन डिवि एर की हो ब्रेजालियन प्रेसिडेंट डिलमा भार्मा रौसेफ हजबिन इलेक्टेड अफ निव प्रेसिडेंट अफ अब द बैंक किंतु के ना हम एन डिवि अर्थात निव डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट हो ब्राजिलियन पूर्व ब्राजिलियन प्रेसिडेंट डिलमा डिलमा भाना रौसेफ राकेश पॉल अपॉइंटेड एज टोटी फिफ्थ डेक्टर जेनरल अफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पॉल हो टोटी पचिसतम डेक्टर जेनरल अफ कोस्ट गार्ड ए सेंट्रल अपॉइंट आई पी एस अफिसार मनोज यादव हो डिजी अफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव हो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स डिजी नेक्स्ट टपिक्स जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव अपॉइंटेड नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल चेयरपार्सन नैशनल जो ग्रीन ट्राइब्यूनल रही है तरह चेयरपार्सन हो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव नेक्स्ट टपिक कम्पिटर जेनरल अफ अकाउंट एक रही है सी सी जेटा हो सी कम्पिटर जेनरल अफ जेटा हो सीजी सीजीआई कैग सरि कैग कम्पिटर अडिटर जेनरल अफ इंडिया जो है ग्रीश चंद्र मुर्मू और एक सीजीए अर्थात कम्पिटर जेनरल अफ अफ अकाउंट एक रोचन एस एस दुबे और ग्रीश चंद्र मुर्मू हन कम्पिटर अडिटर जेनरल अफ इंडिया जो कैग और सीजीए अर्थात कंट्रोल कम्पिटोलार कंट्रोलर सरि कंट्रोलर जेनरल अफ अकाउंट रोचन एस एस डुबे परमिंदर चोपड़ा परमिंदर चोपड़ा कि हो ना तीन हो अपेड अफ सी एम डी पावर फाइनान्स करपोरेशन पी एफ सर फार्ष्ट ओमैन चीफ मैनेजिंग डिकटर हो परमिंदर चोपड़ा कार ना पावर फाइनान्स करपोरेशन प्रथम महिला चीफ मैनेजिंग डिकटर हो चीफ एक्सिक्यूट अफिसार अफ नीति आयोग हो जिन्हें हलन बी भि आर सुब्रमण्यम हो चीफ एक्सिक्यूट अफिसार अफ नीति आयोग और ये नीति आयोग क्या करूहजार पंद्रह साल फार्ष्ट जानुरि 
যাটা যেটা পূর্বে কাজ করত যেটা সেটা কিন্তু আমাদের যেটা ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কিন্তু দ্বাদশ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যেটা দু হাজার বারো থেকে সতেরো সাল পর্যন্ত চলার কথা ছিল বাট সেটা কিন্তু অ্যাবলিস্ট করা হয়েছিল দু হাজার চোদ্দো সালে নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর এবং নতুন করে ঘোষণা করা হয়েছে নীতি অর্থাৎ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া আর এটার হেডকোয়ার্টার রয়েছে কোথায় না এই নীতি আয়োগের হেডকোয়ার্টার রয়েছে নিউ দিল্লি আর এই পদাধিকার বলে এর চেয়ারম্যান রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রয়েছেন যিনি তিনি হলেন বি ভি আর সুব্রমণিয়াম নেক্সট হচ্ছে আচ্ছা এরপরে রয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে সেবি সেবি সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া যেটা উনিশশো সালে এটা কিন্তু কাজ করছে সেবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেটা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া উনিশশো সালে এটা কাজ শুরু করেছিল সরকারিভাবে স্ট্যাটিউটারি বডি হিসেবে উনিশশো সাল থেকে আর এই সেবি যেটা সেবির প্রধান বর্তমান চেয়ারম্যান রয়েছেন পোস্ট ফার্স্ট মহিলা হিসাবে মাধবী পুরী বীজ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অফ এসপিজি হচ্ছে আলেক শর্মা নিউ সিআইসি হয়েছেন হিরালাল সামারিয়া বিএসএফের ডিজি হচ্ছেন নীতিন আগরিয়াল এবং চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ প্রথম সিনাল যিনি যেটা হচ্ছে সেকেন্ড চিফ চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ হয়েছেন অনিল চৌহান নেক্সট টপিক হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সাবমিট অ্যান্ড কনফারেন্স যেটা সেগুলো দেখে নেব আচ্ছা পনেরোতম ব্রিক্স সামিট যেটা সেটা কিন্তু হোস্ট করেছে সাউথ আফ্রিকা ব্রিক্স বি যেটা ব্রিক্সের এই বছরে যেটা হোস্টিং কান্ট্রি ছিল সেটা হচ্ছে সাউথ আফ্রিকা সেই জন্যই পরের বছর হওয়ার কথা ছিল ব্রাজিল কিন্তু ব্রাজিল নেক্সট ইয়ার জি টোয়েন্টি সামিট হোস্ট করবে তাই দু সালে কিন্তু ব্রিক্স সামিট আয়োজন করবে ষোলোতম সেটা কিন্তু হবে রাশিয়া ইজিপ্ট ইরান সৌদি আরবিয়া ইউনাইটেড আরব এমিরেটস ইথিওপিয়া এবং আর্জেন্টিনা এই ছটি দেশ কিন্তু ব্রিক্স সামিটে যোগ ব্রিক্সের সদস্য হবে অ্যাম্প্লিফাইং দ্য গ্রুপস রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্রস দ্য মিডল ইস্ট আফ্রিকা অ্যান্ড সাউথ আমেরিকা ফুল মেম্বারশিপ উইল টেক এফেক্ট অন জানুয়ারি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড থেকে এরা কিন্তু যোগদান করবে এই ছটি দেশ নেক্সট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কফি কনফারেন্স যেটা দু সেটা কিন্তু বেঙ্গালুরুতে হয়েছে এটা কিন্তু ফিফথ ওয়ার্ল্ড কফি যে কনফারেন্স সেটা কিন্তু হয়েছিল কোথায় কোথায় বেঙ্গালুরুতে নেক্সট হচ্ছে জি টোয়েন্টি গ্লোবাল ফুড রেগুলেটর সাবমিট যেটা সেটা কিন্তু রেগুলেটর সাবমিট বিং হেল্ড নিউ দিল্লি টোয়েন্টি এথ অ্যান্ড টোয়েন্টি ফার্স্ট জুলাই বিং হেল্ড ইন্ডিয়া ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এই দু জি টোয়েন্টি গ্লোবাল ফুড রেগুলেটর সামিট এটা ভারতবর্ষে প্রথম হয়েছে একুশে জুলাই এটা হয়েছে ভারতবর্ষে প্রথম একশো আটতম এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একশো আটতম ইন্ডিয়া সায়েন্স কংগ্রেস যেটা নাগপুরে হয়েছে আর এই বছরের থিম ছিল সায়েন্স টেকনোলজি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট উইথ ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একশো আটতম সায়েন্স কংগ্রেস যেটা নাগপুরে হয়েছে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইরান বিকাম ফুল মেম্বার্স সাংহাই কোপারেশন যেটা অ্যাজ দ্য কারেন্ট চেয়ার অফ দি এসও এসিও ইন্ডিয়া হোস্টেড সামির দু এই সাংহাই কোপারেশনের দু সালে কিন্তু মিটিংটি হোস্ট করেছিল ভার্চুয়াল মিটিংটা সেটা কিন্তু ইন্ডিয়া আর টোটাল মেম্বার হচ্ছে নয় আর এখানে ফুল মেম্বার হিসাবে ইরান যুক্ত হয়েছে নবম সদস্য থার্ড যে ফোরাম অন ইন্ডিয়া স্পেসিফিক আইল্যান্ড কপারেশন সেক্ষেত্রে কিন্তু ফি পিক সামিট যেটা সেটা কিন্তু থার্ড ফি পিক সামিট টু বি হেল্ড পাপুয়া নিউ গিনি ফর্টি সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড এশিয়ান সামিট এক্ষেত্রে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান নেশনের যে সামিট যেটা বাহান্নতম এবং বিয়াল্লিশতম এবং তেতাল্লিশতম যেটা সেটা কিন্তু ইন্ডোনেশিয়া হোস্ট করেছে আর দু সালে হোস্ট করেছিল কম্বোডিয়া এবার হচ্ছে ইম্পর্টেন্স কিছু রয়েছে দেখে নেব গ্লোবাল মেই টাইম সামিট দু অনুষ্ঠিত হয়েছে মুম্বাইয়ে ফার্স্ট গ্লোবাল এআই সেফটি সামিট এটা ইউনাইটেড কিংডম বিয়াল্লিশতম তেতাল্লিশতম এশিয়ান সামিট ইন্দোনেশিয়া জি টোয়েন্টি সামিট হয়েছে জাপান 
नेक्स्ट हे जो वार्ल्ड हिंदी कन्फारेंस जो दो हज़ार तेईस से फिजीते रैंकिंग अफ डिफारेंस इंडेक्स दो हज़ार तेईस से क्षेत्र में भारत इंडेक्सगुलि खूब इम्पर्टेंट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत रैंक हे आशीतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जे क्षेत्र में सिंगापुर हे टप पजिशने रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत आशी सिंगापुर हे टप एनार्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत स्थान हे सतम एवं एनार्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एक क्षेत्र में भारत स्थान हे सतम ए पास्ट फार्ष्ट स्थान रही है सुइडान वार्ल्ड इकोनमिक फोराम ये क्यों इंडेक्सटा जेटा के क्यों से क्योंकि पब्लिश कर नेक्स्ट हम इंटर इंटरनैशनल इंटेलेक्चुअल प्रपार्टी जो इंडेक्स रही है दो हज़ार तेईस से ही अनुजाई भारत क्यों रैंक हो फर्टी सेकेंड एसए हे ता क्यों फार्ष्ट एसए चेम्बार्स अब कमार्स एट क्योंकि रिलीज करके हे इंटरनैशनल इंटेलेक्चुअल प्रपार्टी इंडेक्स दो हज़ार तेईस से जो भारत रैंक हो बयालिसतम एसए फार्ष्ट और यहाँ के रिलीज करके यूएस चेम्बार्स अफ कमार्स नेक्स्ट टपिक फ्रेंड्स वार्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स भेरि भेरि इम्पर्टेंस भारत रैंक हे एक छब्बीस एकश छचल्लिस देश मध्य एकश छब्बीस ए फिनलैंड हे वार्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स प्रथम रैंक कर लास्ट इन रैंक इज अफगानिस्तान हैपिनेस दिक्कत के सब पिछले रही है अफगानिस्तान एट पब्लिश करूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सल्यूशनस नेटवर्क नेक्स्ट टपिक हे ग्लोबल जेंडार गैप रिपोर्ट दो हज़ार तेईस अनुजय भारत रैंक हो एक सताश एकश छचल्लिस देशर मध्य थे आइसलैंड फार्ष्ट एक क्षेत्र में ग्लोबल जो जेंडार गैप इंडेक्स रही है से क्षेत्र में भारत रैंक एकश सताश और यहाँ के पब्लिश करके वार्ल्ड इकोनमिक फोराम जरा क्यों पब्लिश करके एक सताश हे भारत रैंक आइसलैंड रही है फार्ष्ट हैपिनेस इंडेक्स अफगानिस्तान लास्ट भारत छो एक छब्बीसतम फिनलैंड फार्ष्ट होता है हैपिनेक्सर क्षेत्र और जेंडार गैपर क्षेत्र आइसलैंड फार्ष्ट भारत हो एकश सताश हे जेंडार गैप हैपिनेसर क्षेत्र एकश छब्बीसतम रैंक रही है भारत नेक्स्ट टपिक हो वार्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत रैंक खूब खराब एकश एकषट्टीतम स्थान रही है एकश आशी देशर मध्य ए सब टप कान्ट्री रही है नरवे नरवे हे रिपोर्टार्स उदाउट बॉर्डार्स एजेंसि क्यों पब्लिश कर रिपोर्टार्स उदाउट बॉर्डार्स आर एस एफ एट वार्ल्ड प्रेस फ्रीडम एक क्षेत्र में प्रेस स्वाधीनतार कथा बच्चे जैसे नरवे फार्ष्ट भारत हे एक एकषट्टीतम स्थान रही है इसड़ा कैकटी स्थान नेबार कान्ट्री जमन क्षेत्र में रही है भूटान हे नब्बेतम स्थान रही है एकश आशीटर मध्य श्रीलंका एकश पैंतम स्थान रही है पाकिस्तान एकश पंचम स्थान रही है अफगानिस्तान एकश बाहान्नतम स्थान रही है बांगलेश एकश तेष्टि जेटा हे भारत पड़े एवं ये क्योंकि इम्पर्टेंट रही है नेक्स्ट रही है अच्छा सिक्यूरिटी इंडिकेटर अनुजाई ओनलि चायना मेक्सिको इरान पाकिस्तान सिरिया येमेन यूक्रेन एंड मायानमार बिलो इंडिया इन सिक्यूरिटी इंडिकेटर हिसाब सेगूला क्यों रोचे एर अवस्था खराब जरा एरा क्यों इन सिक्यूरिटी इन सिक्यूरिटी इंडिकेटर हिसाब से लजिस्टिक परफरमेंस इंडेक्स दो हज़ार तेईस भारत रैंक जो है से आठतम एकश उनचल्लिस देशर मध्य लजिस्टिक परफरमेंस इंडेक्स भारत रैंक हो आठतम एवं एट पब्लिश करके लजिस्टिक परफरमेंस इंडेक्स जेखने एकश उनचल्लिस देशर कान्ट्री मध्य भारत रैंक आठतम वार्ल्ड बैंक एट के परफरमेंस इंडेक्स की प्रकाश कर प्रथम रैंक रही है जो है सिंगापुर द्वित क्षेत्र में फिनलैंड तृत्य जार्मानी तरपे रही है अच्छा एरपर और इम्पर्टेंट एत कि ना प्रथम हे सिंगापुर एक भारत रैंक हे आठतम और लजिस्टिक परफरमेंस इंडेक्स वार्ल्ड बैंक प्रकाश कर वार्ल्ड बैंक एक इंडेक्स जेटार रैंक भारत हे आठतम एकश उनचल्लिस देशर मध्य सिंगापुर टप रैंक कर इकोनमिक्स फ्रीडम इंडेक्स भारत रैंक हे से सताशी हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स भारत रैंक हे आशी ए सिंगापुर जो टप रैंक कर ग्लोबल हांगार इंडेक्स भारत हे एकश एगारोतम ग्लोबल इनोभेशन इंडेक्स भारत रैंक हे चल्लिसतम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स भारत रैंक हे इनोभेशन क्षेत्र चल्लिसतम स्थान रही है और जेटा चल्लिसतम स्थान रही है अच्छा नेक्स्ट जेटा रही है इम्पर्टेंट अवार्डस एंड अनार्स जेखने अनार्सगुली दे विभिन्न धरण पुरस्कार और से संक्रांत सम्मान किचु इम्पर्टेंट सरस्वती सम्मान जेटा दो हज़ार तेईस घोषणा कर 
কিন্তু বাইশে যেটা সরস্বতী সম্মান দু হাজার বাইশ কিন্তু তেইশে দেওয়া হয়েছে তামিল রাইটার শিবশঙ্করীকে দেওয়া হয়েছে কিসের জন্য তার পেস্টেজিয়াস এই অনারটি তাকে দেওয়া হয়েছে সরস্বতী সম্মান দু সেটা হচ্ছে সুরিয়া বামসম সুরিয়া বামসমের জন্য তার বিখ্যাত সুরিয়া বামসম এটার জন্য এই সরস্বতী সম্মান দু কিন্তু দেয়া হয়েছে শিবশঙ্করীকে তিনি একজন তামিল রাইটার তেলেগু রাইটার নেক্সট টপিক যেটা রয়েছে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দামোদর মৈজিও ইম্পর্টেন্ট রয়েছে সাতান্নতম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার তিনি পেয়েছেন দামোদর মৈজিও তিনি একজন শর্ট স্টোরি রাইটার নভেলিস্ট এবং স্ক্রিপ্ট রাইটার তিনি কঙ্কানি ভাষাতে এই দামোদর মৈজিও তার কিন্তু এই জন্য তিনি জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড সাতান্নতম জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দামোদর মৈজো এবং এই দামোদর মৈজো যেটা পেয়েছেন এটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের হাইস্ট লিটারারি অনার হচ্ছে জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ড আর এই জ্ঞানপীঠ অ্যাওয়ার্ডটা কিন্তু এই বছরের জন্য সাতান্নতম দেয়া হয়েছে দামোদর মৈজোকে এবং দামোদর মৈজো হচ্ছেন একজন রাইটার নভেলিস্ট ক্রিটিক অ্যান্ড স্ক্রিপ্ট রাইটার ক্যাঙ্কানি ল্যাঙ্গুয়েজে এবং সাতান্নতম জ্ঞানপীঠ পেয়েছেন কিন্তু তার যে শর্ট গা গাওয়ার জন্য কি দামোদর মৈজো পেয়েছেন আর এটা হলো সাতান্নতম নেক্সট টপিক হচ্ছে দীননাথ মঙ্গেশকর পুরস্কার দু এটা যে এ বছরের জন্য অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছেন লতা দীননাথ মঙ্গেশকর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন পুরস্কার পেয়েছেন আশা ভোসলে দীননাথ মঙ্গেশকর পুরস্কার দু পেয়েছেন আশা ভোসলে নেক্সট হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন স্ট্যাটিস্টিক্স এটাকে দেয়া হচ্ছে সি রাধাকৃষ্ণন রাও ইনি একজন ভারতীয় আমেরিকান স্ট্যাটিস্টিশিয়ান রাশি বিজ্ঞানের জনক বা রাশি বিজ্ঞান হচ্ছে তার বিখ্যাত এই রাশি বিজ্ঞানের বা স্ট্যাটিস্টিশিয়ান তিনি এবং লিজেন্ডারি স্ট্যাটিস্টিক্যাল সায়েন্টিস্ট সি আর রাও কিন্তু এই বছরে ডাইজ হয়েছেন তাই মারা গেছেন অব তিনি গত হয়েছেন আর এই সি সি রাধাকৃষ্ণন রাও হচ্ছেন ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু ভারতীয় আমেরিকান স্ট্যাটিস্টিশিয়ান হিসাবে তিনি পেয়েছেন পিএম নরেন্দ্র মোদী রিসিভ ইজিপ্টের হায়েস্ট যে অনার সেটা হচ্ছে অর্ডার অব দ্য নীল এটা কিন্তু পেয়েছেন নরেন্দ্র মোদী ইজিপ্টের সর্বোচ্চ সম্মান অর্ডার অব দ্য নীল পুরস্কারটি পেয়েছেন নেক্সট হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে গান্ধী পিস প্রাইজ দু হাজার একুশ দু হাজার তেইশে দেওয়া হয়েছে যেটা হচ্ছে গীতা প্রেস গোরখাপুর উত্তরপ্রদেশের গীতা প্রেসকে কিন্তু এই গান্ধী পিস প্রাইজ দু হাজার একুশ দেওয়া হয়েছে প্রেসিডেন্ট ধ্রুপদী মুর্মু অনার্ড অনার্ড হয়েছেন কোথাকার না সুরিনামের যে হায়েস্ট পুরস্কার সুরিনাম তার হায়েস্ট পুরস্কার হায়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড যার নাম হচ্ছে গ্র্যান্ড অর্ডার অব দ্য চেইন অব দি ইয়োলো স্টার এই ইয়োলো স্টার চেইন অব দ্য ইয়োলো স্টার গ্র্যান্ড অর্ডার অব দ্য চেইন অব দ্য ইয়োলো স্টার এই দ্বারা কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ধ্রুপদী মুর্মুকে সুরিনাম তাদের হায়েস্ট সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড দ্বারা সম্মানিত করেছেন পিএম নরেন্দ্র মোদী ফ্রান্স হায়েস্ট অ্যাওয়ার্ড সে টু অ্যাটেন্ড যেটা বাস্তিল ডে প্যারেডে কিন্তু চিফ গেস্ট হয়েছেন অর্থাৎ দু হাজার দু হাজার তেইশের বাস্টেল যে ডে প্যারেডে সেখানে ফ্রান্সের হায়েস্ট অ্যাওয়ার্ড কিন্তু মোদীকে দেওয়া হয়েছে আর সেখানকার চিফ গেস্ট কিন্তু ছিলেন নরেন্দ্র মোদী আর এই ফ্রান্সের যে সর্বোচ্চ পুরস্কার যেটা সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড সেটা হচ্ছে গ্র্যান্ড ক্রস অব দ্য লিজিয়ান অওয়ার ক্রস অব দ্য লিজিয়ান অনার নামে পরিচিত পঁয়ষট্টিতম রামান ম্যাগসাসাই পুরস্কার যেটা সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাওয়ার্ডটা দু হাজার তেইশে বেশ কয়েকজনকে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে রাবি কান্নান আর ডক্টর রাবি কান্নান তিনি কিন্তু অঙ্কোলজিস্ট তিনি ভারত থেকে বিলং করেন তাকে কিন্তু এই পঁয়ষট্টিতম রামান ম্যাগসাসাই পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে এছাড়াও মনে রাখতে হবে কার্বি রাকসান যিনি বাংলাদেশ তারপরে হচ্ছে ইউ ইউগ্যানিও লেমাস হচ্ছে টিউমার ল্যাস্টি এবং মেরিয়াম কন করনেল ফেরার হচ্ছে ফিলিপিন্সের নেক্সট মোদী কনফারেড লোকমান্য তিলক ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পুনে মহারাষ্ট্র এটা কিন্তু মোদীকে দেওয়া হয়েছে নেক্সট হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী কনফারেড উইথ পাপুয়া নিউ গিনি হায়েস্ট যেটা পাপুয়া নিউ গিনি এবং ফিজির হায়েস্ট অনারও এই বছর কিন্তু নরেন্দ্র মোদী প্রাপ্ত করেছেন আচ্ছা গ্রিসের যে গ্রিস তাদেরও গ্র্যান্ড ক্রস অর্ডার অফ অনার তিনি গ্রিসের গ্র্যান্ড ক্রস অর্ডার অফ অনার্স তিনি হয়েছেন 
पी एम नरेंद्र मोदी फार्ष्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन कन्फारेड उथथ द ग्रांड क्रस अर्डर अफ अनार अर्थात ग्रीस द्वारा ग्रांड क्रस अर्डर अफ अनार द्वारा सम्मानित वार्ल्ड लाइफ कन्जार्भेशन अवार्ड दूहजार तेईस ये आलिया मिर जिन हे प्रमिनेंट सोशियोलजिस्ट एवं एक जन फार्ष्ट वोमैन जिन जम्मू काश्मीर थे टू वार्ल्ड फायर वार्ल्ड लाइफ एनिमल हजबिन अवार्डेड फर वार्ल्ड लाइफ कन्जार्भेशन अवार्ड वार्ल्ड लाइफ कन्जार्भेशन अवार्ड से आलिया मिर जयलाभ कर पे वार्ल्ड लाइफ कन्जार्भेशन अवार्ड दो हज़ार तेईस क्यों आलिया मिर एवं जम्मू काश्मीर थे विलंग करें और कीसर जो एक किंगबदी समाज सेवक जिन वार्ल्ड वार्ल्ड लाइफ एनिमल्स नहीं क्य करें नेक्स्ट टपिक हे जेटा से मिस इंडिया दो हज़ार तेईस हो राजस्थान नंदिनी गुप्ता नेक्स्ट टपिक फ्रेंड्स पचानब्बेतम अडेमी अवार्ड दो हज़ार तेईस और अस्कार अवार्ड जो है सेटाई हो पचानब्बेतम अडेमी अवार्ड वस्कार अवार्ड और ये क्योंकि जीते बेस्ट अरिजिनल संग एट अस्कार जेटा से संगार क्षेत्र और यही बचरे हे नाटू नाटू भारतवर्षर फार्ष्ट इंडियन फिल्म संग टू उन अस्कार अवार्ड एर मुविटा हे आर मुवि और ये कम्पोज कर एम एम काराभनिक एम एम काराभनिक कम्पोज कर और आर आर मुभिर नाटू नाटू गानी क्यों दूहजार तेईस अस्कार अवार्ड व पचानब्बेतम अडेमी अवार्ड क्यों जयलाभ कर फार्ष्ट फार्ष्ट फिल्म संग जो नाटू नाटू आर आर मुभिर जेटा कम्पोज हो एम एम काराभनि और लिरिक्सिस्ट हो चंद्र चंद्रा बोस द अस्कार उंग शर्ट डकुमेंटरि ए बचर जो जो होता हे द एलिफेंट हुईफार्स नेक्स्ट हे ब्रिटिश अडेमी बुक प्राइज जो पे ब्रिटिश अडेमी जो बुक प्राइज से नंदिनी दास बेस्ट टूरिजम भिलेज हो गुजराट धार रिपीट हो तिप्पानतम दादा साहेब फालके पे जिन्हें हलन वाहेदा रेहमान भेरि भेरि इम्पर्टेंट वाहेद रेहमान हो तिप्पन्नतम दादा साहेब फालके अवार्ड पे सरस्वती सम्मान पे शिवशंकर बोलान डी ओर टू थाउजेंड टोटी थ्री जिन्हें मेसी एवं बन मैटी नोबेल प्राइज दूहजार तेईस जेटा इम्पर्टेंट रही है नोबेल प्राइज दूहजार तेईस एट इम्पर्टेंट कि रही है ए बचर नोबेल प्राइज पे जरा मेडिसिन और फिजिओलजी पे कैटलिना कैरिको एंड ड्रिउ उइसमैन फिजिक्स पे जरा ता हो पेरि आगस्टिनी फ्रेच कैराज एवं एनी लि हुईलर ए कैमिस्ट्री पे मारांगी बुएंडि लुइस ब्रूस एंड अलेक्जी एक्मोव लिटर लिटरेचारे पे जन फोस लिटरेचारे क्षेत्र पे नोबेल प्राइज जन फोस ए पी शांति पे नार्गिस महामुदी फ्रम इरान इकोनमिक सायस सायसर क्षेत्र क्लाडिन गोल्डिन पे और नोबेल प्राइजा देवा सूडें थे शांति देवे अस्लो थे नोबेल प्राइज ए बचर पीसर क्षेत्र में नार्गिस महामुदी पे नोबेल प्राइज दूहजार तेईस लिटरेचारे जन फोर्स एवं अलफ्रेड नोबेल डिसकावार्ड कर ड्रामाइट और तर नाम अनुसार नोबेल पुरस्कार देव है उन्नीसश एक साल के नोबेल प्राइज फिल्डस हो छटी क्षेत्र देवा छटी क्षेत्र देवा फार्ष्ट देव होनीस एक उन्नीसश जेटा ऊनसाठ साल ऊनसत्तर साल के पीस शांति नोबेल जेटा देवा क्यों अस्लो के बाकीगुलि सूडने स्टक हम थे बाकी कैटागरिगुली देवा पचानब्बेतम अस्कार क्षेत्र में आकबार रिपीट बेस्ट अरिजिनल संग नाटू नाटू बेस्ट डकुमेंट्री शर्ट द एलिफेंट हुईस्पार्स बेस्ट फिल्म हे एवरीथिंग एवरी हायर एट वन्स एट हे बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरी हायर एट वन्स अल एट वन्स और बेस्ट डकुमेंट्री शर्ट जो है से द एलिफेंट्री हुईस्पार्स बेस्ट अरिजिनल संगस हे नाटू नाटू बेस्ट एक्ट्रेस हे जेटा से माइकेल माइकेल इहो ए बेस्ट एक्टर हे ब्रेंडन फ्रेजार ऊनसत्तरतम नैशनल फिल्म अवार्ड जेटा से हे कि ऊनसत्तरतम नैशनल फिल्म अवार्ड से दो हज़ार तेईस बेस्ट फीचार फिल्म हो रकेटरि 
ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট উনিশশোত্তরতম ন্যাশনাল যে ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে যেটা রয়েছে রকেটরি যেটা সেটা কিন্তু বেস্ট ফিল্ম ফিচার হয়েছে বেস্ট পপুলার ফিল্ম প্রোভাইডিং হোলসাম এন্টারটেনমেন্টের জন্য আর আর মুভি এবং নার্গিস দত্ত অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছেন বেস্ট ফিল্ম ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন দ্য কাশ্মীর ফাইলের জন্য এবং বেস্ট অ্যাক্টর আলি অর্জুন এবং পুষ্পা বেস্ট অ্যাক্ট্রেস হচ্ছে আলিয়া ভাট গাঙ্গুবাই কাতুয়ারি এর জন্য গাঙ্গুবাই কাতুয়ারি ফিল্মের জন্য কিন্তু আলিয়া ভাটকে অ্যাওয়ার্ডেড করা হয়েছে উনিশশোত্তরতম ফিল্ম ফেস্টিভাল অ্যাওয়ার্ড এবং কীর্তি সানানকে মিমি সিনেমার জন্য কীর্তি সানান সানানকে মিনি সিনেমার জন্য গাঙ্গুভাই কাতুয়ারির জন্য কিন্তু আলিয়া ভাট এবং বেস্ট অ্যাক্টর হচ্ছেন আলি অর্জুন এবং যেটা পুষ্পা যেটা হচ্ছে গাঙ্গুবাই কাতুয়ারির জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে উনিশশোত্তরতম এডিশন ছিল এটা উনিশশোত্তরতম ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড আর এখানে বেস্ট ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে কিন্তু দ্য কাশ্মীর ফাইল এবং বেস্ট অ্যাক্ট্রেস হচ্ছে আলিয়া ভাট ও কীর্তি সানান বেস্ট অ্যাক্টর হচ্ছে আলি অর্জুন পুষ্পা এডিটর উনিশশোত্তরতম বেস্ট ফিল্ম যেটা সেটা হচ্ছে ফিল্ম ফিচার হচ্ছে রকেট ট্রি উনিশতম এশিয়ান গেমস দু হাজার তেইশ এইখানে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট রয়েছে চায়না কিন্তু তিনশো তিরাশিটা মেডেল পেয়েছে তার মধ্যে দুশো একটা হচ্ছে গোল্ড মেডেল ভারতের র্যাঙ্ক হচ্ছে চতুর্থ স্থান ভারত হচ্ছে চতুর্থ ফার্স্ট হচ্ছে চায়না উনু উনিশতম এশিয়ান গেমস আর যেটা কিন্তু হোস্ট হয়েছে নাগুয়া যেটা ছাব্বিশে হবে নাগুয়া জাপানে এবং চীনের হ্যাংজাওয়ে কিন্তু উনিশতম এশিয়ান গেমসটি হয়েছিল আর এই চীনের হ্যাংজাও শহরে কিন্তু এইটা কিন্তু হয়েছিল ছাব্বিশ সালে যেটা হবে নাগুয়া জাপানে হবে আর ভারতে দুবার হয়েছে উনিশশো সালে এবং উনিশশো সালে দুবার কিন্তু ভারত এই উনিশতম যে এশিয়ান গেমসটা হয়েছে তেমনি একইভাবে ভারতে উনিশশো সালে ফার্স্ট এশিয়ান গেমস এবং উনিশশো সালে এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠান করেছিল এবং উনিশতম এশিয়ান গেমস চীনের হ্যাংজাও শহরে হয়েছে পরবর্তীতে কুড়িতম এশিয়ান গেমস যেটা চীনের নাগোয়া জাপানে হবে এবং ফ্ল্যাগ ব্যারিয়ার ছিল হারমেন প্রীত এবং লাভলিনা বার্গ হাইন এছাড়াও ভারতবর্ষের র্যাঙ্ক হচ্ছে চতুর্থ যেখানে আঠাশটি গোল্ড আটত্রিশটি সিলভার একচল্লিশটি যারা পেয়েছে ব্রোঞ্জ এবং একশো ষাটটি টোটাল মেডেল পেয়েছে ভারত এবং চতুর্থ র্যাঙ্ক করেছে প্রথম হচ্ছে চায়না দুশো একটি গোল্ড একশো এগারোটি সিলভার একাত্তরটি ব্রোঞ্জ এবং তিনশো তিরাশি মেডেল পেয়ে হচ্ছে চায়না ফার্স্ট ভারত একশো সাত মেডেল পেয়ে চতুর্থ দ্বিতীয় পজিশনে যথাক্রমে একশো উননব্বইটি জাপান এবং সাউথ কোরিয়া একশো নব্বইটি পেয়ে সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড হয়েছে এবং ভারতবর্ষের টোটাল মেডেল সংখ্যা যেটা সেটা হচ্ছে সাত একশো ষাটটি তার মধ্যে গোল্ড হচ্ছে আঠাশটি আর সিলভার হচ্ছে আটত্রিশটি ব্রোঞ্জ হচ্ছে একচল্লিশটি এর মধ্যে ইন্ডিয়ান মেন্স কাবাডি কিন্তু গোল্ড কাপ জয়লাভ করেছে নেক্সট হচ্ছে লেটস মুভ ফরওয়ার্ড এই বইটি হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে এনসিআরটি ন্যাশনাল কাউন্সিল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ন্যাশনাল কাউন্সিল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং এনসিআরটি এবং ইউনেস্কো যেটা কিন্তু এই মুভ ফরওয়ার্ড বইটার জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট দ্য রিজার্ভ সুইং যেটা সেটা হচ্ছে অশোক টেন্ডন কাউন্টিং ইন্ডিয়া হচ্ছে নন্দিনী দাসের এবং ওয়েস্টার্ন ল্যান্ড হচ্ছে চেতন মারু এই চেতন মারু কিন্তু বুকার প্রাইজ কিন্তু ডিফিট করেছিল কিন্তু হেরে গেছে তার বইটি ওয়েস্টার্ন ল্যান্ড এই বইটি ইম্পর্টেন্ট ওয়েস্টার্ন ল্যান্ড হচ্ছে চেতন মারুর লেখা কাউন্টিং ইন্ডিয়া হচ্ছে নন্দিনী দাস দ্য রিজার্ভ সুইং হচ্ছে অশোক টেন্ডনের লেখা অ্যান্ড লেটস মুভ এওয়ার্ড হচ্ছে যৌথভাবে এনসিআরটি ন্যাশনাল কাউন্সিল এডুকেশন রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং এবং ওয়ার্ল্ড ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশন অ্যান্ড সায়েন্টিফিক কালচারাল অর্গানাইজেশন এটা যৌথভাবে দ্য বুক অফ লাইফ হচ্ছে ভিভেক অগ্নিহোত্রী দ্য বুক অফ লাইফ হচ্ছে বিবেক অগ্নিহোত্রী নেক্সট হচ্ছে বুলগেরিয়ান রাইটার জর্জিয়া গসপোদিনাভ উইনস কী হয়েছেন ট্রার টাইম সেল্টারের জন্য কিন্তু এই বছর ইন্টারন্যাশনাল ব্রোকার প্রাইজটা কিন্তু পেয়েছেন বুলগেরিয়ান জর্জিও গসপোদিনাভ তিনি কিন্তু টাইম সেল্টারের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ব্রোকার প্রাইজ কিন্তু জয়লাভ করেছেন ইম্পর্টেন্ট জি আই ট্যাগ যেগুলো ছিল দু হাজার তেইশ সালে সেটা হচ্ছে আত্রিয়ামপুরাম পুটা পুটারেখালু যেটা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের নেক্সট হচ্ছে কারাপুত কালাজিরা রাইস যেটা হচ্ছে উড়িষ্যার সু সুলাই সুলাই হানি সুলাই হানি হচ্ছে জম্মু কাশ্মীরের তারপর হচ্ছে চাকুয়া রাইস চাকুয়া রাইস হচ্ছে আসাম জি আই ট্যাগ পেয়েছে এবং বাটিক পেইন্ট হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ যারা জি আই ট্যাগ পেয়েছে আট্রিয়া আত্রিয়া পুরাম পাথুরা রেখালু পাথুরা রেখালু এটা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশের কোরাপুট কোরাপুট কালাজিরা রাইস উড়িষ্যা সুলাই ভানি জম্মু কাশ্মীর চাকাওয়া রাইস হচ্ছে আসাম চাকুয়া 
चकुआ असम एवं बैटिक पेंट होच्छे मध्य प्रदेश इम्पोर्टेंट जरा ये बच्चों होच्छे स्कीम गुली खूब इम्पोर्टेंट ये गुला देखे जावन फ्रेंड्स महिला सम्मान सेविंग स्कीम जेटा रोच्छे पीएम परानम स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लखपति दीदी इनिशिएटिव एंड पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन military exercise चेटा सम्प्रिती उम्राई मेघालाई होचे भारत बांगलादेश जुद्ध अब्बास अलास्का USA तो होचे जेटा जुब्ध USA बंग भारतर मद्दे बैरोना 23 होचे इंडिया बंग फ्रांसर मद्दे सेल्भैक्स होचे इंडोनेसिया एबं USA मद्दे सेल्भैक्स एबं सिम्भैक्स होचे सिंगापूर चंद्रजन थ्री शंपर के जेटा इम्पोर्टेंट रोच है ऐडा होच्छे फर्स्ट इंडियन क्लासेस अगस्त 23 ए स्पेस है किंतु ऐडा के पार्टी है चिलो एवं जेटा शापुल भावे किंतु ऐडा पहुँची चिलो एवं जेटा होच्छे लैंडिंग पॉइंट चंद्रन श्री जन नाम होच्छे सिव शक्ति एवं लैंडिंग पॉइंट चंद्रन এবং থার্ড এর হচ্ছে এই বছরে যেটা সেটা হচ্ছে শিব শক্তি ফার্স্ট স্পেস ক্রাফট হিউম্যান যেটা হচ্ছে অ্যাপলো 11 মিশন লাইফ ল্যান্ডার যেটা সেটা হচ্ছে 14 দিন এবং স্টাডি অফ মুন কে বলা হয় সোলেনোলজি সোলেনো সোলেনো সোলেনোলজি এবং রকেট ইউজ করা হয়েছিল এলভিএম3 ফার্স্ট বয় হিসাবে আর ইম্পর্টেন্ট কি রয়েছে এর রোভারের নাম ছিল প্রজ্ঞান आदित्य एल वन जेटा इम्पोर्टेंट देखा नहीं कि रोज़ है मिशन ड्यूरेशन चिलो 5.2 इयर्स लंच व्हीकल होच्छे एपीएसएल वीएक्सएल एवं ऐखाने एल लंच जेटा 4550 केजी एयर भार ओजन एवं एल वन लंच ऐटा होच्छे लार्ज लैग्रेंज लैग्रेंज पॉइंट ऐटा चिलो एयर मिशन आरे आदित्य एल वन होलो ऐट नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट डेज इम्पोर्टेंट डेज होच्छे इंडिया कोर्स कंस्टिट्यूशन डे होच्छे 26 नवंबर नेशनल मीक डे होच्छे 26 नवंबर नेक्स्ट होच्छे वर्ल्ड फिशरीज डे होच्छे 21 नवंबर थीम चिलो सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वा एक्वा कल्चर इंटरनेशनल मेंस डे 2023 से नेक्स्ट टॉपिक है जो नेशनल एडुकेशन डे नवंबर 11 नेशनल एडुकेशन डे इधर किंतु एकुश अगर वही नवंबर चलो नेशनल एडुकेशन डे हिस्से में पालन करा हुआ था के और मामला ना अबुल कलाम आजादी जेटा किंतु जन्मदिन हिस्से में पालन करा हुआ था के वर्ल्ड वेटलैंड डे जेटा वर्ल्ड रेजर्वेशन हिंदी दिवस 14 सितंबर नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी एवं नेशनल स्टैटिस्टिक डे होच्छ 29 जून बजट संपर्क इंपोर्टेंट एलिमिनेट सिकल सेल अमेरिका सॉरी एनीमिया शेटा 2047 साल एवं मिलेट्स इज नाउ नोन एज 3n एवं एड इकोनॉमिक ग्रोथ 2022 तेज चिलो 7% पीएम प्रोनम ये था होच्छ एवं मिस्ट होच्छ मैनोग्रोव प्लांटेशन इकोनॉमिक सर्वे चीप इकोनॉमिक एडवाइजर होच्छ नगेशरम जीडीपी ग्रोथ रे 2023 जब इस छोए थे के 6.8 होच्छ भारत बसेर एवं भारत बसेर जे जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक जे प्रोडक्ट ग्रोथ जेटा शेटा होच्छ 6% थे के 6.8% एवं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2022 से चिलो 5000 बिलियन डॉलर एवं इन्फ्लेशन सीपीआई जेटा सोचे होचे भारत का 6.8 इन्फ्लेशन सीपीआई एवं जीडीपी ग्रोथ रेट होचे 6 तक के 6.8 एवं इंडियन रिमेट्रियंस 2022 जेटा चिलो 100 बिलियन तो फ्रेंड्स ये चिलो अमादेर 
मरा महा मैराथन मोस्ट इम्पर्टेंट टपिक जगह डिसकाशन करार चेषा कर जगह कोकम भाव इनफरमेशन भूल थकले अवश्य कमेंटे जान क्लस अनेक बस बस शेयर कर क्लस अनेक बार अवश्य देख अवश्य करी अपन सामने समस्त परीक्षार क्षेत्र में खूब ही क्या लागे क्लसटी मोस्ट इम्पर्टेंट टपिकगे टोटाल कवर करा इलेवेन मान्थर जेखने अपन हंड्रेड पार्सेंट एखान कमन आसब कि आशा करी सेभनटी पार्सेंटेज कारेंट अफेयार्स कमन पा जो परीक्षा क्षेत्र सेभनटी थे एट्टी पार्सेंट एक भिडियोर माध्यम जखे इलेवेन मान्थर समस्त हट टपिक के लिए डिसकाशन कर चैनल अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कर शेयर करते भूलें ना थैंक यू सो माच फर व्चिंग दिस भिडियो